మీరు మాతో మాట్లాడినందుకు వందనలు తండ్రి మిగిలిన సంగతుల్లోనికి మేము వెళుచుండగా మీ ఆత్మ సహాయాన్ని మాకు అనుగ్రహించండి సమాజంలో ఉన్న భయాన్ని దూరం చేసి మనిషి కేవలం మీకే భయపడాలని దూర సమాచారాన్ని వింటున్న సమాజానికి దూరాన్ని ఉన్న మీ వార్తను అందించడానికి చిద్దపడుతున్నాం మాకు సమయోచితమైన జ్ఞానాన్ని అనుగ్రహించండి తండ్రి మాట్లాడుతున్న నాకు వింటున్న మీ పిల్లలకి ఈ మహాజ్ఞానపు సంగతులు అర్థం చేసుకునే మంచి మనస్సును అనుగ్రహిస్తారని ఆశిస్తూ మీ కుమారుడు మా రక్షకుడైన క్రీస్తు నామని ప్రజలు సంప్రదిస్తున్నాం తండ్రి దేవుని పిల్లలు మీ అందరికీ క్రీస్తునామ శుభవందనములు దయ్యాలు మంత్రాలు శుద్ర శక్తులు దేవుని గురించి ఈ ప్రాంతంలో మాట్లాడడం విచిత్రమైన విషయం ఎందుకంటే సమాజానికి సత్యాన్ని అందించడంలో అనేక స్థలాల్లో ఈ స్థలం ఒకటి సమాజానికి జ్ఞానపు వాక్కులు అందించడానికి దేవుడు మన ప్రాంతాన్ని వాడుకుంటున్నప్పుడు ఈ ప్రాంతంలో ఇలాంటి మూఢ నమ్మకాలు మరలా వేలు దొనుకోవడం విడ్డూరం విచిత్రం బాగా వినండి దయ్యాలు మంత్రాలు శుద్ర శక్తులు మనిషి దేనికి భయపడబోనా దయ్యానికి భయపడతాడు పోని ఎప్పుడైనా నువ్వు చూసావా అంటే చూడలేదు మరి ఎలా భయపడుతున్నావు ఎవరో చెప్పింది విన్నాడు కనుక భయపడుతున్నాడు పోని ఇక్కడ ఉన్నవారు ఎవరైనా చూసారా దయ్యాన్ని ఈరోజు మీకు భయం దూరం కావాలంటే ఈ మాటలు కొంచెం మనసు పెట్టి వినండి దయ్యాన్ని గురించి మీరు ఎప్పటి వరకు వినని సంగతులు బైబుల్ నుండి దేవుడు మనకు అందించబోతున్నాడు దయ్యాన్ని ఎవరైనా చూసారంటే చూడలేదు మరి నీకు దయ్యాన్ని గురించి ఎలా తెలుసు అంటే పలానా ఆయన చెప్పింది నీకు ఎలా తెలుసు అంటే పలానా ఆయన చెప్పాడు ఏమని చెప్పారు రాత్రి వేళ తిరుగుతుంది భయం వేస్తే దగ్గర కూర్చోండి రాత్రి వేళ అందరూ పడుకున్నప్పుడు దయ్యం తిరుగుతూ ఉంటుందట ఎన్నింటికి పన్నెండు దాటలు ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా పన్నెండు దాటిన తర్వాత దయ్యం ఈ సమాజంలో తిరుగుతూ ఉంటుంది పన్నెండు దాటకపోతే ఇన్కమింగ్ బెల్ లేనట్టు దానికి స్కూల్ పిల్లలకు తొమ్మిది అయితే స్కూల్ ఉంటుంది మరల ఐదైతే ఇంటికి అవుట్ బెల్ కొడతారు మరి దయ్యానికి బెల్ ఎప్పుడు నైట్ పన్నెండు అవ్వాలి ఆ పన్నెండు వేళ మనిషి గడియారం చూసుకునేసరికి ఎనిమిదింటికి చీకటి ఎంత ఉంటుందో పన్నెండింటికి అంతే చీకటి ఉంటుంది ఇంకా చిక్కగా ఏమైనా పెరుగుద్దా అదే చీకటి ఉంటుంది కానీ గడియారంలో ముళ్ళు చూసుకునేసరికి ఎనిమిదింటికి లేని ఆ చీకట్లో భయం పన్నెండింటికి మాత్రం భయం గుబేలు గుబేలు పట్టదు మనిషికి స్వతహాగా ఒంటరి ఉండడం అంటే భయం మనిషికి మనిషిని చూసుకోవడమే భయం ఇంకా విచిత్రం చెప్పన వాడు రాత్రి వేళ వాడున్న గదిలో వాడి ముఖాన్ని వాడే అద్దంలో చూసుకోవడం భయం అలాంటి కూడా ఉన్నారు సరదాగా టైంకి అద్దం దగ్గరికి వెళ్ళి ఎదురుగా నిలబడి అలా కొంచెంసేపు తీక్షణంగా చూసాం అనుకోండి ఆడికే భయం వేసేస్తుంది ఎందుకు వచ్చిన గొడవలే అని పడుకుంటాడు అంటే మనిషికి ఒంటరి ఉంటే భయం చీకటి అంటే భయం మనిషికి మొత్తం మీద దేవుడు అంటే భయం లేని మనిషికి కనిపించిన దయ్యం అంటే భయం ఒక విచిత్రమైన సంగతి చెబుతాను బాగా ఇవ్వనండి దయ్యాలు లేవా అంటే మీకు ప్రశ్న వచ్చేస్తుంది ఎప్పటికీ ఉన్నాయి లేవా నేనేమో అనను ఆ ఉన్నవి నీవనుకున్నట్టుగా లేవు దేవుడు ఉన్నాడన్నది ఎంత నిజమో దెయ్యం ఉన్నదన్నది అంతే నిజం 
ఇచ్చిమించు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం ఒక పుకారు శిఖారు చేసింది ఒకడు మిడ్ నైట్ షోకి వెళ్ళి సారీ సెకండ్ షోకి వెళ్ళి మిడ్ నైట్ వస్తున్నట్టు సెకండ్ షో సినిమా ఎన్నిటికి వచ్చింది సుమారుగా పన్నెండు అవుద్ది పన్నెండు అయిన తర్వాత ఒంటరిగా నడుచుకుంటూ వస్తున్నాడు ఆ కాలంలో ఈది లైట్లు ఎంత స్పష్టంగా ఎలిగేవి కాదు బిలుక్కు బిలుక్కుమంటూ బిక్కు బిక్కుమని ఎలిగేవి అలా ఎలుగుతున్న లైటుల మధ్య ఒక్కడగా నడుచుకుంటూ వస్తున్నాడు జరిగింది ఇది జాగ్రత్తగా వినండి దయ్యం ఉందో లేదా అర్థమవుతుంది ఒక్కడే నడుచుకుంటూ వస్తున్న వాడికి ఎక్కడో ఏవో అరుగులు వినబడుతున్నాయి అవి కుక్కలు ఆ కుక్కలు అరుపులు వింటున్న వీడికి అప్పటి వరకు వేగంగా నడిచేవాడు కొంచెం స్లో నడుస్తున్నాడు ఈ వాతావరణం అంతా చూసేసరికి అక్కడ గుండెల్లో క్వశ్చన్ వచ్చేసింది ఈ టైంలో దయ్యం వస్తే అసలే ఒంటరిగా ఉన్నాడు పైగా ఆ నడి వీధిన ఒంటరిగా నడి చెల్లుతున్నాడు ఆ టైంలో టైం పన్నెండు అయింది పన్నెండు అయిన ఆ టైంలో వాడు నడుచుకుంటూ వెళుతున్నప్పుడు దూరాన్న కుక్కలు అరుస్తున్నాయి ఆ అరుపులు ఉన్నప్పుడే మనిషి ఆలోచన మారిపోతుంటుంది అలా నడుచుకుంటూ వస్తున్నప్పుడు చివరిన ఒక లైట్ వచ్చేసరిగా ఇంటికి ఇంక నెక్స్ట్ ఇది దాటెళ్ళాలి వాళ్ళ ఇంటికి లైట్ ఎలుగుతూ ఆరుదు ఎలుగుతూ ఆరుదు డిమ్ ఆ సూపు లైట్కి ఎలుగుతూ ఆరుతూ ఎలుగుతూ ఆరుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ ఎలుగుతూ ఆరుతూ ఉన్న ఆ ఎలుగులో నుండి ఎవరో స్త్రీ కూర్చున్నట్టుగా వాడికి కనిపించింది నట్టుగా కాదు ఉంది అక్కడ కూర్చున్నట్టుగా కనిపించేసరికి వేగంగా నడుస్తున్న వాడి యొక్క వేగానికి ప్రయోగులు పడ్డే స్లోగా నడుస్తున్నాడు అంటే ఆ స్త్రీ కూర్చుని తిరగలు రూపుతుంది తిరగలు రూపుతున్న ఆమె చూశాడు దూరాన చూశాడు ముందుకు నడుస్తూ వెళ్ళాడు కొంచెం అడుగు ముందుకేసేసరికి తిరగలు తిప్పడం అవుతుంది అలా చూశాడు మళ్ళీ నడుచుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాడు మళ్ళీ తిరగడం తిప్పడం అయిపోయింది భయవేసింది వీడికి అప్పుడు సాంగ్ పాడుకున్నాడు అట సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారితో సాంగ్ ఉంటుంది మా ఊళ్ళో ఒక పడుచుంది దయ్యం అంటే భయం అనేది మా ఊళ్ళో ఒక చిన్నోడు ఉన్నాడు వాడు నేనే నీకేం పర్లేదు నడని వాడికి వాడే ధైర్యం చెప్పుకుంటున్నాడు ఒక విషయం చెప్పిన భయపడేవాడే దయ్యాలకు చెక్కు మాట్లాడతాడు నిజం ఇది భయపడేవాడే దాని ఏదో ధైర్యవంతుడు అన్నట్టు చెప్పుకుంటాడు ఇది మనిషి సైకాలజీ అలా భయపడుతూ ముందుకు వెళుతున్న వాడు దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి స్త్రీ ఆకారం ఇంకా దగ్గరవుతుంది ఇంకా దగ్గరికి వెళుతున్నాడు ఒకేసారి ఆ స్త్రీ లేచి నిలబడింది ఇది అటు పరారు ఈమె అటు ఎందుకే ఏంటి ఏం జరిగిందో తెలుసా ఇప్పుడు ఈ రెండు వేల పదిహేడులో గ్రైండర్లు మిక్సీలు ఉన్నాయి ఒక ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళిపోయి అనుకోండి గ్రైండర్లు లేవు మిక్సీలు అంతగా లేవు రేపు ఉదయం టిఫిన్ చేయాలంటే ఈ రోజు నైటే రుబ్బేస్తారు రేపు ఉదయం టిఫిన్ చేయాలంటే ఈ రోజే రుబ్బేవారు ఆ రుబ్బే పాత్రలు కూడా అన్ని దిక్కును కాదు సెంటర్గా ఒకటి ఉంటుంది ఆ సెంటర్కి వెళ్ళి అందరూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు ఈమె ఏం చేసిందంటే రేపు ఉదయం ఎలాగ పిల్లలకి టిఫిన్ సిద్ధం చేయాలని నైటే పడుకునే ముందు టిఫిన్ సిద్ధం చేయడానికి పప్పు రుబ్బుతుంది దూరాన చూస్తున్న ఈడే అనుకున్నాడు అదే దయ్యం అనుకున్నాడు మరి ఈమె ఎందుకు పారిపోయిందంటే ఈమె దూరాన ఉన్నాడు చూసింది ఏదో నా దగ్గరకు వస్తుందని రుబ్బుతున్నది ఆపింది అడుగు ముందుకు వేసేసరికి ఈడు ఏదో కూర్చుని ఉందని ఈడు ఆమెను చూశాడు ఒకరినొకరు చూసుకున్నాడు ఆమె పైకి లేచింది ఈ వెనక్కి పోయాడు ఆమె లోనకు పోయింది ఏది దయ్యం ఎవరు దయ్యం నీ భయమే దయ్యం ఇంకొక న్యూస్ చెప్తాను మన ఊరిలో ఒకడు ఉండేవాడు ఫ్రెండ్ ఇప్పుడు ఫారెన్లో ఉన్నాడు వాడు పేరు చెప్పాలంటే బాగోద్దు వాడు ఒక రోజు బాత్రూమ్ కార్యక్రమం గెలడు కాలకృష్యాలు తీర్చుకోవడానికి సాయంత్రం ఏడు ఎనిమిది అవుతుంది అనుకుంట ఆ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత వాడు బాత్రూమ్కి డోర్ లేదు గోడపడితే అది డోర్ లేనప్పుడు కూర్చున్నాడు కూర్చున్న తర్వాత ఏవో సినిమా సాంగ్లు పాడుకుంటూ కార్యక్రమాన్ని గానిస్తున్నాడు కానిస్తూ ఉన్నప్పుడు పక్కనే ఆ బాత్రూమ్ అనుకుంటూ ఒక జామ చెట్టు ఉంది 
పాటలు పాడుతూ పనిలో నిమగ్నమైన వీడికి ఒక శబ్దం వినిపించింది చెట్టు విందే సాంగ్ ఆగింది మరలా పాడుకున్నాడు ఆ ఏమి లేదులే ఏదో అనుకున్నాడు మరలా కొంచెంసేపు చెట్టు విందే సాంగ్ ఆగింది ఆ తర్వాత మరలా ఊగుతుంది ఇంకా కొంచెం వేగం పెరిగింది ఏంది అబ్బా అని గమనించాడు వెంటనే వాళ్ళకి వచ్చింది దయ్యం అంటావా అని అంతే ఇక చెప్పి మరలా ఎక్కువ ఊగుతుంది ఈసారి సాంగ్ ఆగలేదు సాంగ్ మారింది ఏ సాంగ్ తెలుసది అల్లెలు నిజం జరిగింది అది పాడాలి నీ పాట ప్రతి సోట ఏ సోట అది ఆ సోట కూడా ఏ పాట వాడి భయాన్ని దూరం చేసుకోవడానికి ఇప్పుడు ఎవరిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు దేవుడు అప్పటి వరకు చిరంజీవి పాట ఆ భయపడిన తర్వాత ఏసు పాట అంతే ఏసు పాట పాడుతున్నప్పుడు కూడా ఊగుతుంది ఇక ఊగుతూ ఊగుతూ ఉన్నప్పుడు ఇంకా సాంగ్ వేగం పెరిగిపోయింది అల్లెలు ఈ పాట ఇంకా స్పీడ్ పెంచుతూ 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 ఉన్నాడు ఇక ఒకేసారి వేగం ఊగేసరికి అటు నుంచి అంటే ఇంకా నీళ్లు లేవు ఏమి లేవండి బయటికి సరాసరి వచ్చేసి అమ్మా అని వచ్చేసాడు చాలా పడుకుంటున్నాడు ఎందుకు ఏంటి కథ కామర్షి అంటే ఏంటో తెలుసా అలా బాగా వాడిని ఆట పట్టించాడు ఏది దయ్యం వీడి భయమే దయ్యం లైవ్ చూస్తాడు అట ఫారంలో ఈ మెసేజ్ లైవ్ వెళుతుంది వాడు భయమే దయ్యం వాడు భయమే దయ్యం మనుషుల్లో ఉన్న ఏ ఒక్కరైనా నాకు పలానా రోజు దయ్యం కనిపించిందండి అన్నవారు ఈ ప్రాంగణంలో ఎవరైనా ఉన్నారా కనిపించింది అన్నవాళ్ళు కనిపించిందా లేదు మరి నీకు ఎలా వినిపించింది ఎవరో ఒక రోజు చెప్పారు రాత్రి వేళ పలానా దిక్కునుంటుంది అని ఇంకొక విషయం చెప్తాను మేడ్ సిటీ హైదరాబాద్ ఇది సౌండ్ పెట్టుతా ఉంటాం హైదరాబాద్ హాస్పిటల్ ఒకటి ఉంది అందులో నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉంది వాళ్ళ హాస్పిటల్లో జరిగిన విషయం ఏంటంటే ఈ ఐసీ దగ్గర ఒక వృద్ధుణ్ణి ఇంటర్లేటర్ పై పడుకోబెట్టి లోన్ అక్కడ ఐసీ దగ్గర పెట్టారు తనకి కాపలాగా ఇద్దరు యువకులు ఉన్నారు ఆ తాతకు సంబంధించిన ఉన్న తర్వాత అటు ఇటు శబ్దం అంతా ఇంచుమించు పన్నెండు దాటేసింది కూర్చున్న తర్వాత వారు మెల్లగా నిద్రలో వెళుతున్నారు నిద్రలోకి వెళుతున్నప్పుడు ఏవో గాజుల శబ్దం గజ్జుల శబ్దం వినబడింది వినబడిన వాడికి ఏంటి శబ్దం అని తేరు చూశారు ఏమీ కనబడలేదు శబ్దం మాత్రం వేగంగా వినబడుతుంది వీడికి అర్థమైంది ఇక్కడ ఏదో ఉంది అంటే ఇద్దరు ఒకరినొకరు పెన వేసుకుని దుప్పడ కప్పి పడుకున్నారు పడుకున్నారు కానీ లోన మాత్రం ప్రశ్నలు ఉన్నాయి దయ్యం ఉందేమో అని కొంత టైం గడిచిన తర్వాత దుప్పడు లాగుతుంది జరిగింది అది కొంత టైం అయిన తర్వాత దుప్పడు లాగుతుంది ఇంకా గట్టిగా దుప్పడు కప్పుకున్నారు మరలా లాగుతుంది ఇంకా గట్టిగా కప్పుకున్నారు ఒకేసారి దుప్పడు లాగింది ఆ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో ఉన్నవాడు గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ కు వచ్చేసి పైన దయ్యం ఉందని కేకలు వేసేసాడు ఎందుకే దయ్యం ఏంటో తెలుసా ఐసు దగ్గర ఎవరిని ఉంచరు పేసేడు తప్ప ఎవరు ఉండడానికి వీళ్ళదు అక్కడ ఉండకూడదని వాడిని లేపుతున్నది ఎవరంటే సెక్యూరిటీ దుప్పడు లాగింది ఎవరు సెక్యూరిటీ వీడి కిందకు వచ్చి మమ్మల్ని దయ్యం దుప్పడు లాగేస్తుంది దుప్పడు ఉంది కదా కప్పుకోవడానిక దుప్పడు లాగుతుంది దుప్పడు లాగుతుంది మా దుప్పట లాగేస్తుంది కావాలంటే సీసీ కెమెరాలో చూడండి అంటే చూశారు ఎందుకు ఉండదు ఎవరంటే సెక్యూరిటీ కట్టు చూసా మీకు నాకు తెలిసిన ఇవే కథలు మీకు తెలిసిన ఇంకా చాలా ఉంటాయి ఇలా రకరకాల ఊహలతో ఈరోజు మనిషి దయ్యం అనే ఒక కుంటు సాకులు చెప్పుకుంటున్నాడు నిజానికి మనిషి దయ్యం ఎలా ఉంటుందో ఎవరికి తెలీదు కానీ కథలు మాత్రం విపరీతంగా చెప్పుకుంటారండి రాత్ర నాకు కనిపించింది కనిపించడం అడగండి ఏం చెప్పింది అని ఏం చెప్తుంది నువ్వు నచ్చవని చెప్తుందా ఏం చెప్తుంది అసలు కనిపించే కనిపించదు కనిపించడం లేనిది కనిపించిందని చెప్పడమే పచ్చి అబద్ధం ఇంకా విషయం చెప్పినా 
శ్మశానాల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు దయ్యాలు ఇంటికి వచ్చేస్తాయి ఏంటండి ఈ మధ్యకాలంలో కథలు ఎక్కువ చెబుతూ సినిమాలు కూడా తీసేస్తున్నారు మాకు ట్రైనింగ్లో లాస్ట్ ట్రైనింగ్ మూమెంట్లు అడవుల్లో కుదిలేస్తారు ఆ వారం రోజులు ట్రైనింగ్లో ఇంకా తిండి తిప్పలో ఏమాత్రం బియ్యం ఒక ఉల్లిపాయ రెండు పచ్చిమిరపకాయలు అవే ఇంకా ఫుడ్డు వండేసి కూడా రెండు పొలాలు పెట్టి అదే తినేది ఇక స్నానం గేనం అవే ఉండవు లైట్ ఉండదు ఏమండదు రాత్రి పగలు నడుస్తూనే ఉండాలి నడుస్తున్నాం గ్రామం దగ్గరలోకి వచ్చే సమయానికి శ్మశానాలు గ్రామానికి ముందు ఉంటాయి కదా వచ్చే సమయానికి అక్కడే ఆల్టేశారు ఆగాలి ఆగిన తర్వాత అక్కడ పడుకోవడానికి అందరూ ప్లేసులు సిద్ధం చేసుకుంటున్నారు ప్లేసులు సిద్ధం చేసుకోవడానికి అన్ని తెల్లటి దిమ్మలు కనబడుతున్నాయండి ఈ దిమ్మ నాది ఈ దిమ్మ నాది అని ఒకడొకడు వంతులేసి పని చేసుకున్నారు నిన్ను మీద నేను పడుకుంటాను నిన్ను మీద నేను పడుకుంటా అని తెల్లారేగా తెలిసింది అది శ్మశానం అని మరి ఆ తర్వాత ఎప్పుడు మాకు శ్మశానం నుంచి ఏ దయ్యాలు కనబడలేదు ఏమి రాలేదు కూడా రాత్రి అంతా అదే దెబ్బల మీద పడుకున్నాం మరి ఏమీ లేదు శ్మశానంలో దయ్యాలు ఉంటాయన్నప్పుడు మా బెటాలియన్ మొత్తమే అలం వేసుకుని కబడ్డీ ఆడేలు అయ్యి మరి ఏమి రాలేదు ఏమీ లేవు మరి దయ్యాలు అంటున్నది ఉన్నాయన్న నాలుడు ఎలా వచ్చిందంటే మనిషికి చావు అంటే భయం మనిషికి మనిషి మరణం అంటే భయం అనంత లోకానికి జారిపోయే ఆ నిశ్శబ్ద కాలం అంటే భయం చనిపోయిన వాడు దయ్యం అవుతాడన్న నానుడి పితరుల కాలం నుండి సమాజంలోనికి నానుడు కథలు ఎక్కువ చనిపోయిన వారు దయ్యాలు అవుతారండి ఎందుకు దయ్యాలు అవుతారని అడిగితే వారు చెప్పే ఆన్సర్ ఏంటో తెలుసా చనిపోయిన వారికి కోరికల తీరక చనిపోతే ఏమవుతారట దయ్యాలు అవుతారట కోరికలు పేరుక చనిపోయిన వాడు దయ్యాలు అవుతాడ ఇంటర్ మెట్టు చదువుకుండా పిల్లలకు తెలుసు మనిషి యొక్క కోరికలు అనంతం మనిషికి చచ్చేంత వరకు కోరికలు తేరు మనిషికి చచ్చేంత వరకు కోరికలు తీరవు అన్నది నిజమైతే మనుషులందరూ కోరికల తీరకే చనిపోతారు కోరికల తీరకే ఒక్క కొడుకు ఒక్కో దాని మీద మమకారం ఎక్కువ ఉంటుంది మనుషులందరూ కోరికలు తీరకండానే చనిపోతారు విచిత్రం ఏంటో తెలుసా బ్రతుకున్న వారి కన్నా చనిపోయిన వారు లెక్కలే ఎక్కువ బ్రతుకున్న ఏడు వందల యాభై కోట్ల మంది జనాభా కన్నా చనిపోయిన జనాంకమే ఎక్కువ అంటే ఈ భూమండల మీద ఎక్కువ ఎవరు ఉండాలి దయ్యాలు ఉండాలన్నమాట భూమండలం అంతా దయ్యాలతో నిండిపోతే మనిషికి కోరికలు తీరక చనిపోయిన తర్వాత దయ్యం అవుతాడన్నది వాస్తవం అయితే మనిషి భూమండలం మీద ఉన్న బ్రతుకుని కొనసాగించడానికి ఆ చనిపోయిన వాడు కోరిక తీరక పగ పెట్టుకుని మరలా వస్తే మరి ఒక మనిషిని బ్రతకనిస్తాడా చెప్పండి బ్రతకనే ఉండండి మనిషి మనుగడకు అడ్డుగట్టలేయడానికి చనిపోయిన మనుషులందరూ పగనే మనసులో పెట్టుకుంటే మరొక మనిషిని చంపడానికి సిద్ధమైపోతాడు కానీ చనిపోయిన వాడు కోరికలు తీరక చనిపోయాడు అన్నది కట్టు కదా చనిపోయిన వాడు కోరికలు తీరక చనిపోయిన వాడు దయ్యం అవుతాడన్నది కట్టు కదా ఒకవేళ కోరికలు తీరక చనిపోతే ఎంతమంది అండి మన మధ్య చనిపోయింది ఎవరో ఇద్దరు ముగ్గురు చనిపోయారనేసరికి కట్టు కథలు చెబుతున్నారు ఈరోజు సమాజంలో లేదు ఈ ప్రపంచంలో రోజుకి ఎంతమంది చనిపోతారో తెలుసు కోట్ల మంది చచ్చిపోతారు ఈ ప్రసంగం చేసి ఈ పది నిమిషాలకే లక్షల మంది చచ్చిపోతారు నువ్వు నోట్లో ముద్దట్టుకునే సమయానికే వందల మంది చచ్చిపోతారు ప్రతి క్షణం చస్తూనే ఉంటారు ప్రతి క్షణం మనుషులు పుడుతూనే ఉంటారు మనుషుల జనన మరణాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి కానీ మనుషుల ఆత్మలు మాత్రం దయ్యాలు అబ్బాయి అన్నది అబద్ధం ఎందుకు తెలుసా బైబిల్ ఒక శిలాశాసనం ఉంది చూద్దాం యోగ గ్రంథం క్రీస్తు పూర్వం రాసిన యోగ గ్రంథం ఏడో అధ్యాయి ఏడో అధ్యాయి తొమ్మిదవ చూడండి మేఘము విడిపోయి అదృశ్యమగునట్లు పాతాలమునకు దిగిపోయిన వాడు 
మరి ఎప్పుడును రాడు మేఘం విడిపోయి అదృశ్యం అగునట్లు చనిపోయిన వాడు మరో లోకానికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మరలా ఈ భూమండలం మీదకి రాడు రాడని బైబుల్ దైవ గ్రంథం చెబుతున్నప్పుడు ఎవరో మధ్యలో వచ్చి వచ్చాడని చెబుతున్నావు అంటే బైబుల్ మాట నిజమా నీ మాట నిజమా బైబుల్ ఎలిగెత్తి క్రీస్తు పూర్వం నుండే చెబుతుంది క్రీస్తు పూర్వం నుండే మాట్లాడుతుంది మనిషి చనిపోయిన తర్వాత లోకానికి జారిపోయిన తర్వాత మరలా భూమండలం మీదకి రాడు పదవసం చూడండి అతడి కన్నడును తన ఇంటికి రాడు అతని స్థలము అతని స్థలం అతన్ని మరలా ఎరుగదు అతని స్థలం అతన్ని మరలా ఎరుగదు అతను మరణించిన తర్వాత తిరిగి రాడు ఒకవేళ వచ్చిన అతని స్థలం అతన్ని గుర్తే పెట్టుకోదు జై జన్మభూమి జన్మభూమి అన్న నువ్వు ఎవడో తెలియదు అంటది పుణ్యభూమి నా దేశం అన్న ఎవడురా నువ్వు అని అడుగుతుంది నన్ను కన్న నా తల్లి ఈ నెల అని అడిగిన అసలు నువ్వు ఎవరవయ్యా అని అడుగుద్ది అందుకే అడుగుతున్నాడు బైబుల్ నుండి మనిషి చనిపోయిన తర్వాత ఈ భూమండలం మీదకి మరలా రాడు కోరికలు పేరక చనిపోయిన వాడు దయ్యమవుతాడు అనుకుంటే కోరికలు పేరకే అందరూ చేస్తున్నారు చచ్చిన వాడు ఎక్కడకు పోతున్నాడు అంటే పాతాలానికి పోతున్నాడు పోయినోడు మరలా భూమి మీదకి రాడు రాడు ఇంకొక వచ్చిన చూద్దాం సామెతల గ్రంథం సామెతల గ్రంథం పదమూడవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చును సామెతల గ్రంథం పదమూడవ అధ్యాయం కోరిక సఫలము కాకుండా చేత హృదయము నొచ్చును కోరిక సఫలము కాకపోతే హృదయం ఏమవుద్ది నొచ్చును అనుకున్న కోరిక తీరకపోతే హృదయంలో బాధ ఉంటుందట మనిషి యొక్క సైకాలజీ చెబుతున్నాడు అనుకున్న కోరిక తేరకపోతే మనిషికి హృదయంలో బాధ బరువు ఉంటుంది ఎవరికి ఉంటుంది ప్రతి మనిషికి ఉంటుంది ప్రతి మనిషికి అది లేదు అన్నప్పుడు అది వచ్చిన తర్వాత మరొకటి కావాలనిపిస్తుంది సైకిల్ లేని వాడికి సైకిల్ లేనంత వరకు బాధ సైకిల్ కొన్న తర్వాత వాహనం రెండు చక్రాల ద్విచక్ర వాహనం మోటార్ బైక్ కొనాలన్న ఆశ మోటార్ బైక్ వచ్చిన తర్వాత కారు కొనాలన్న ఆశ ఎన్ని కోరికలు ఒక దాని తర్వాత ఒకటి ఒక దాని తర్వాత ఒకటి మనిషికి ఒక కోరిక తీరిన తర్వాత మరొక కోరిక వస్తూనే ఉంటుంది ఆ కోరిక తీరేంత వరకు మనిషి హృదయం ఆ వాంచ కొరకు అది సఫలమయ్యేంత వరకు హృదయంలో బాధ ఉంటుందట ప్రతి మనిషి హృదయంలో ఏదో ఒక కోరికతో బాధతోనే ఉంటుండే కిందికి చదవండి సిద్ధించిన మనోవాంచ జీవవృక్షము సిద్ధించిన మనోవాంచ జీవవృక్షము అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఒక కోరిక తీరిన తర్వాత ఆ కోరికను బట్టి వాడు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాడు ఆ కోరిక తీరిన తర్వాత వాడు జీవవృక్షంల ఇంకా కోరికలు పిని తిండకపోతాయి ఆ తర్వాత మరో కాసు ఇప్పుడు వస్తుంది అంటే మనిషికి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వస్తూనే ఉంటుంది ఇన్ని కోరికల మధ్య మనిషి చనిపోయిన తర్వాత మరలా భూమి మీదకు వస్తాడన్నది పచ్చి అబద్ధం ఎందుకంటే బైబుల్ చెబుతుంది పోయినోడు మరలా భూమి మీదకి రాలేడు అంటే చనిపోయిన వాడు దయ్యాలు అవరా అవరని చెబుతుంది చూడండి బైబు చనిపోయిన వాడు దయ్యాలు అవ్వడంటే అవడు చనిపోయిన వాడు దయ్యం ఎందుకు అవుతాడయ్యా చనిపోయిన వాడు దేవుని తీరత శిక్షింపబడడానికి పాతాలానికి పోవాలి వాడు చేసిన మేలును బట్టి అయితే జీవంలోని కడుగులు వేయాలి తప్పు చేసి అన్యాయపు బ్రతుకుని బ్రతికున్నాడైతే నరకానికి జారిపోవాలి ఈ రెండింటిని దాటి మరలా భూమి మీదకి రావడం అనేది అసంభవం జరగదు ఇది బైబుల్ గొంతు తరుస్తుంది కానీ మనిషికి విచిత్రమైన కథలు అలవాటు అయిపోయాయండి ఎందుకంటే స్వతహాగా మనిషికి చావు అంటే భయం శ్మశానాలు అంటే భయం మనిషికి సీగట అంటే భయం మనిషిని మనిషి చూడడమే భయం ఇటుకి రాత్రి వేళ ఒంటరిగా ఉండడం అంటేనే భయం ఎంత విచిత్రమో చెప్పిన ఒక ఆయన దయ్యమని భయపెట్టడానికి వేరొకన భయపెట్టడానికి 
దెయ్యమని భయపెట్టడానికి వాడి చీకటులు ఉన్న వాడిని తొంగుతుంగెళ్ళి వాడిని గబాలమని భయపెట్టడానికి వాడు ముందుకు ఒక్కసారి ఉరికాడు వాడు భయపడిపోయి ఈ వచ్చినోడు దయ్యం అనుకుని ఈ పీ కట్టేసుకున్నాడు అర్థమైందా వీడెళ్ళి వాడిని భయపెట్టాలనుకున్నాడు వాడు భయపడి వచ్చిన దయ్యం అనుకుని ఈడి పీ కట్టేసుకున్నాడు పీ కట్టుకున్న వాడిని చూసి ఎల్లినోడు ఏమనుకున్నాడు వాడికి ఏదో దయ్యం పెట్టేసుకుందని వాడి పీకి ఈడట్టేసుకున్నాడు ఇది ఎవడికి భయం పట్టిందంటే ఎవడికే పట్టలేదు మరి ఎందుకు ఎలా అయిపోరంటే భయం ఎంత విచిత్రమో చెప్పన్నా సెంటర్లో మీసాల మేలేసి మగాళ్ళ మాట్లాడిన దరిద్రులు కూడా సాయంత్రం వేళకి అయ్యేసరికి పాసిక భార్య అయిన జత తీసుకుని తీసుకెళ్ళేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు నిజమా కదా తెలుసు నాకు ఓ వీడు కొబ్బరులు అంతే ఎంత ఉండవండి కొండలకి దిగేసానని చెప్తాడు పిండి చేసేస్తానని చెప్తాడు అర్ధరాత్రి వచ్చింది అనుకోండి ఇదిగో ఏంటది జతగరా మళ్ళీ కహానిని కవర్ చేయడానికి ఏదో కథ చెబుతాడు అదిగో అక్కడ అది ఉంది అది తీసి లోనట్టు ఆవిడ మెలుకు కొట్టి నీకు ధైర్యంగా ఉంటుందని చెప్పు ఇంకా విచిత్రం ఏంటో తెలుసా వీడు కట్టుకున్న మేడ మీద ఈడే రాత్రిలో ఎక్కడండి ఒక్కడే నిజం వీళ్ళందరూ ఉన్నారు నాకు తెలుసు వీడు కట్టుకున్న దారి మీదకి వీడే ఎక్కడు వీడు నిర్మిస్తున్న మేడ చుట్టూ వీడు తిరగడం అంటేనే భయం మనిషికి భయం ఎక్కువ చచ్చిన వాడు దయ్యం అవుతాడు కదండి అని మీరు అనుకోవచ్చు చనిపోయిన వాడు దయ్యమై వచ్చాడని మీరు అనుకోవచ్చు అనుకున్నారు తప్ప వచ్చేయడానికి ఆధారం లేవండి ఎవడు రాడు కానీ మీకు ఒక ప్రశ్న రావచ్చు మరి ఎవరో కనిపిస్తున్నారని చాలా మంది అరుస్తూ ఉంటారు ఎవరు మా మీదకు వస్తున్నారని చాలా మంది అరుస్తూ ఉంటారు అంటే వాళ్ళు చెప్పేవన్నీ అబద్ధాల అబద్ధాలు కాదు నిజాలే కానీ నిజం కానీ నిజం బాగా వినండి వారు చెప్పేవన్నీ నిజాలే చాలా మంది చూడండి ఏమైందండి ఏం కంటే దయ్యం పట్టిందని సడన్గా అంటుంది అదిగో వచ్చేస్తుంది వచ్చేస్తుంది వచ్చేస్తుందని తన భయపడుతూ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు అందరినీ భయపెట్టేస్తుంటు వచ్చేస్తుంది వచ్చేస్తుంది అంటున్న ఆ మాటలో ఆమె నిజం చెప్తుందా అబద్ధం చెప్తుందా నిజమే చెబుతుంది మరి వస్తున్నది నిజంగా వస్తుందా ఎక్కడైనా జ్ఞానం ఉండాలి ఏంటో తెలుసా మనకి కళలు వస్తుంటాయి చూసారా కళలు వస్తున్నప్పుడు ఆ కళలకు కలగంటున్నప్పుడు భయంకరమైన కళలు మనకు వచ్చేసరికి మనకు తెలియకండాని కళ్ళు తెరవకుండా ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపోతుంటాం అది మైండ్ సైకాలజీ మనకు తెలియకుండా అటు ఇటు ఊగుతూ ఊగుతూ ఉంటాం ఒకేసారి బెలుకు వచ్చేసరికి తుళ్ళు పడిలేస్తాం అప్పుడు అనుకుంటాం ఆహా ఇది కళ అని అప్పుడు మరలా అటే తిరిగి పడుకుంటాం అప్పుడు ఏముంటుంది కానీ ఇలా ఎదురుగా కనబడుతున్నాయని చెబుతున్న వారికి ఎలా ఉంటుందో తెలుసా కళలో మీకు వచ్చిన భయం ఈ భయపడుతున్న వారికి అతి భయం ఎక్కువైంది కనుక వీడు మానసికంగా చాలా కృంగిపోతారండి ఎక్కువ భయపడిపోతారు అన్నమాట ఆ బీపీ యొక్క పర్సంటేజ్ పెరిగేసరికి ఈ వేగం ఈ వేగంలో మైండ్ యొక్క విధానం కూడా వేరుగా ఉంటుంది ఆ విధానం పనిచేస్తున్నప్పుడు కళలో చూస్తున్న మనం ఇలా భయపడుతున్న వాడికి కళలో ఉన్నవి ఈసారి నిజంగా బయట ఏదో కనబడుతున్నట్టు ఉంటుంది అర్థమైందా ఇలాంటి అర్థం అవ్వాలండి నువ్వు సినిమాలు సీరియల్స్ అయితే బాగా కథలు కళలో చూస్తున్న ఆ కళలు పడుకున్నప్పుడు మనకు ఎలా అయితే ఒక సినిమాలో మనకు కనబడుతుందో ఎక్కువ భయపడినోడికి వీడికి కల రావాల్సిన ఇంకా అవసరం లేదుగా వీడి భయానికి ఏమవుతుందంటే ముందే ఏదో జరిగిపోతున్నట్టు కనబడుతుంటుంది ఇంకా బాగా అర్థం కావాలండి ఎప్పుడైనా తీక్షణంగా ఆలోచిస్తున్నప్పుడు అలా ఉండిపోతాం చూడండి అలా ఉండిపోయినప్పుడు నీ ముందు ఏదో ఆలోచనలు ఉండి ఆ సింబల్ వేసుకుంటుంటావు నువ్వేదైతే ఆలోచిస్తున్నావు అది సేమ్ ఇది కూడా అంతే దయ్యం కనబడుతుందన్న వాడి యొక్క ఆలోచన ఏంటో తెలుసా వాడి దగ్గరికి ఏదో వచ్చేస్తుందన్న భయం ఆ భయానికి ఏదో రూపం కదిలొస్తుందన్న భయం ఆ భయం మధ్య వాడు అంటుంటాడు అదిగో వస్తుంది వస్తుంది పేర్లు కూడా చెబుతుంటాడు ఎల్లమ్మ పొల్లమ్మ ఎంకమ్మ ఆ పేర్లన్నీ ఎలా చెబుతున్నారంటే ఎక్కడో విన్నాడు 
భయపడిపోయాడు ఆ భయాన్ని అంతా హృదయంలో దాచుకున్నాడు పలానా ఆమె చనిపోయింది ఎప్పుడు ఎలా చనిపోయింది అలా చనిపోయిందని ఈ వార్తలన్నీ వినేసరికి ఈ భయాన్ని మనసులో పెట్టుకున్న వీడు బిక్కు బిక్కుమని భయపడుతున్నప్పుడు ఆ భయం మధ్య ఏ పేర్లు అవే మాటలు పలుగుతూ ఉంటాడండి ఇదే దయ్యం యొక్క గోల సమాజంలో చనిపోయిన వాడు దయ్యం అయ్యాడు అనడానికి ఎక్కడ మనకు ఆధారాలు ఉండవు అంటే ఒక వేళ ఉంటే జీవించండి చనిపోయిన వాడే దయ్యం అయ్యాడు అనుకుంటే అంటే ఎన్ని సీక్రెట్స్ మనసులో పెట్టుకుని చచ్చిపోతారు ఆ రహస్యాలు మరలా సమాజానికి తెలిసేయా లేదు ఎందరో మహనీయులు ఎందరో మహానుభావులు చచ్చిపోయారు వారందరూ ఆత్మలు వచ్చి మరలా కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి తిరిగాయా లేదు పాకిస్తాన్లో ఎంతో మంది పాకిస్తాన్ బోర్డర్లో మన సైనికులు కవాతులు చేస్తున్నప్పుడు ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పుడు పాకిస్తాన్ సైకిల్ని ఎంతోమంది మన సైనికులను చంపేస్తూ ఉంటారు అలాంటి టైంలో చచ్చిన సైనికులు మరలా దయ్యాలై పాకిస్తాన్ సైన్యం మీద రహస్యంగా సొరబడి ఆ సైన్యాన్ని ఏమైనా చంపేసాయా వార్తలు ఇప్పుడు అని చదివే అలాగా లేదు మరి ఇవన్నీ ఏమీ జరగలేనప్పుడు నీకే ఎందుకు జరుగుతుంది నీకెందుకు జరుగుతుందంటే నువ్వు పెద్ద భయస్తుడు కనుక ఏదయ్యా రాత్రులు తిరిగేది ఎవరైనా రాత్రులు పలానది తిరుగుతుంది అని ఎవరైనా కథ చెబితే ముందు వారిని అడగండి నువ్వు రాత్రులు ఎందుకు తిరుగుతున్నావు అసలు అని అర్థమవుతుందా లాజిక్లు ఉంటాయి కొన్ని ఎవరైనా రాత్రి నాకు కనబడిందంటే అసలు నువ్వు రాత్రి ఎందుకు తిరుగుతున్నావు ఏరియాలో నువ్వేం కూనీ చేస్తున్నావు అసలు ఏం కనబడుతుంది ఎక్కువ ఆ చిన్నప్పుడు ఈ పెద్దాపురం మండలంలో ఏదో మొహం ఏదో మరుల మేఘం ఏదో వచ్చిందని ఒక న్యూస్ చెప్పేవారు అండి ఆ న్యూస్ విన్న తర్వాత సాయంత్రం త్వరగా ప్రైవేట్ నుంచి పంపించేసేవారు మమ్మల్ని త్వరగా ఇంటికి నైట్ బయట తిరుగుతున్నాడుగా సందల సాయంత్రం అయ్యేసరికి చక్కగా గూడుకు చేరుకుండేవాడు రోడ్ల మీద ఎవడు తిరిగేవాడు కాదు పెద్దాపురం మొదలు కొన్ని ఈ కొత్తూరు ప్రాంతాలలో అప్పుడు బాగా గుబురుగా ఉండేది ఎవడు వెళ్ళేవాడు కాదు ఆ ఏడిపి రోడ్లో ఈ కథ బాగా ఊపందుకుంది బాగా ఊపందుకుంది మనిషి అన్నవాడు తొమ్మిది దాడితే బయట తిరిగేవాడు కదా ఈ కథ ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసు అసలు పెద్దాపురం మాఫియాకి అడ్డ పెద్దాపురం డివిజన్ మాఫియా కార్యక్రమాలకి అడ్డ అది కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ అది రాత్రి వేళే రహస్య కార్యక్రమాలన్నీ జరుగుతాయి ట్రాన్స్లేషన్ అలా జరుగుతున్నప్పుడు మూడో కంటికి తెలియకుండా జరగాలి అంటే ఈ దగాకోరు ఈ వ్యాపారవేత్తలు అందరూ సమాజంలో ఒక కొట్టు కథను సమాజానికి అందిస్తారు మనిషి మనుగడ బాగా జరగాలి అంటే తను అనుకున్న ఆలోచనలు ఇంకా రహస్యంగా జరిగిపోవాలి అంటే వాడి వ్యాపారం అభివృద్ధి రావాలి అంటే నరులందరినీ మిగిలిన మనుషులందరినీ బయటకు రాకండి వీడు ఒక భయాన్ని పుట్టించే కథ చెప్పారు అక్కడ చాలా డ్రగ్స్ గంజాయ్ కొకాయిన్ ఎన్నో సప్లై అయిపోయాయండి ఆ శీతాకాలంలో అవన్నీ సప్లై చేయడానికి ఈ నల్ల వ్యాపారం చేయడానికి మిగిలిన వారు అందరి కన్నులు కప్పడానికి దయం అన్నారు మెఖం అన్నారు అదన్నారు ఇదన్నారు ఇవన్నీ నమ్మిన సామాన్యుడు బయటికి రావడం మానేసాడు వాడు వ్యాపారం మాత్రం బాగా జరిగింది ఇది ఎంత నిజమో మన ప్రాంతాల్లో కూడా దయ్యాలు తిరుగుతాయంటున్న ఈ నల్ల వ్యాపార వేతలు ఎవరైనా ఉన్నారేమో పట్టుకోండి ఇలా చేసే వ్యాపారాలు ఎలా ఉంటాయి వ్యాపారాలు కాదు ఎబిసారాలు వ్యాపారాలు చేస్తారా ఆ ఇంట్లోకి ఈ ఇంట్లోకి దూకేయడానికి ఈమె ఆల గనపడకుండా తిరిగేయడానికి ఈడ దగాకూరు గోండా వేసాలి వేయడానికి నలుగురికి భయపెడితే బయటికి రాకండి ఈడ పనికి మాలి పనులు చేసుకోవడానికి ఇలాంటి కథలన్నీ చెబుతుంటారండి పోనీ కథ చెబుతున్నవాడు ఎవడైనా బుద్ధిగా ఏడింటికి అన్నం తిని పడుకునేవాడు ఎవడు చెప్పడది రాత్రులు బిక్కు బిక్కు మను తిరుగుతూ పనికి మాలి పనుల మీద తిరిగేవాడు ఇలాంటి కథలన్నీ చెబుతుంటాడు మన ప్రాంతాల్లో కూడా ఇలాంటి కథలు వింటున్నారంటే ఏదో సృష్టిస్తున్నారు ఏ సృష్టించడానికి ఈ పెద్ద మనుషులు అందరూ కలిసి మన ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ పూజారిని తీసుకొస్తారట పది ఏళ్ళు ఇచ్చి మాకు ఇవ్వండి మేము తీస్తాం దిష్టి అవును తీసుకొస్తావు మోసం చేయడానికి ఎవరి ధనాన్ని కాసేయడానికి ఏంటి పనికి మాలిన పనులు అజ్ఞానపు పనులు 
ఇప్పుడు నువ్వు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కూర్చోబెట్టి శాంతి చేస్తారంట ప్రాంతానికి శాంతి ఏ శాంతి నీ ముఖం శాంతి ఏ శాంతి చేస్తావు వచ్చేవాడే దరిద్రుడు వాడే పెద్ద మాయలు పకీరుగాడు వాడే కథలగాడు వాడిని తీసుకురావడానికి నువ్వేదో ధనాన్ని ఇవ్వడానికి మిగిలిన వారందరూ ధనాన్ని కొల్లగొట్టడానికి నీ ప్లాన్ ఏంటి నీ కమిషన్ ఏంటి అసలు నువ్వు ఎంత ఇస్తావు నువ్వు ఎంత కాసేస్తావు మళ్ళీ దీనికోసం ప్రవచనాలు అరిష్టం ఉందంట మన ప్రాంతానికి అరిష్టం నీ మొగు నువ్వు ఉండడమే అరిష్టం నేను బయటికి దోసేస్తే అంత మంచిదే నువ్వు ఉండడమే మాకు దురదృష్టం ఇలాంటి కథలు చెప్పేవారు ఈ ప్రాంతాల్లో ఎవరైనా ఉంటే ఏమరిష్టం సమాజానికి దైవజ్ఞానం లేదు కనుక ఇలాంటి కట్టు కథలన్నీ సమాజంలోకి వచ్చేస్తున్నాయండి దయ్యం 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 వచ్చిందన్నవాడికి చెబుతున్న మాట బైబుల్ అంటుంది కోరికు తీరకు మనిషి చనిపోయిన తర్వాత పాతాలంలో శిక్షింపబడాలి తప్ప మరల భూమి మీదకి రాడు కానీ ఇంకా విచిత్రమైన కథ చెప్తారంటే ఇంకా విచిత్రమైన కథ దయ్యం అంట దయ్యం ఒకరోజు ఒకరు నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడట నడుస్తూ వెళుతున్నప్పుడు వాడు సిగరెట్ కాల్చుకోవాలనుకున్నాడట పని చేస్తుంది అది సిగరెట్ కాల్చుకోవాలనుకున్నాడట పని చేస్తుంది వీడియో పని చేయట్లేదా వాడు సిగరెట్ కాల్చుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఆ సిగరెట్ కాల్చుకోవడానికి వాడి దగ్గర అగ్గిపెట్టలేదు దారిని ఇంకొకరు నడిచి వస్తున్నారు అగ్గిపెట్టి అడిగాడు అగ్గిపెట్టి ఇచ్చిన తర్వాత కింద పడిపోయింది తీసుకోవడానికి కింద ఉంగు చాలా సినిమాలు పెట్టారు ఈ స్టోరీ కింద ఉంగునేసరికి అగ్గిపెట్టి తీసేసరికి కాళ్ళు ఎలా ఉన్నాయట వెనక్కి ఉన్నాయట అంతే అగ్గి పెట్టలేదు గుగ్గు పెట్టలేదు పరార్ సిగరెట్ సించేసాడు అటు నుంచి అంటే పరార్ అయిపోయాడు ఈ కథను సినిమాల్లో కూడా పెట్టేశారండి అంటే అప్పుడు ఒక నాణుడు వచ్చింది సమాజంలోనికి దయ్యం అంటే ఎలా గుర్తించాలంటే మనిషికి కాళ్ళు ముందుకుంటే దయ్యానికి కాళ్ళు వెనక్కుంటే అంటే ఇప్పుడు రాత్రి వేళ ఎవడైనా బయటికి వెళ్ళాడు అనుకుంటే ముందే ఏం చూస్తాడు ఎవరైనా కనబడితే కింద చూస్తాడు అనమాట కాళ్ళు వెనక్కున్నాయా ముందుకున్నాయి ముందుకుంటే మాట్లాడదాం వెనక్కుంటే ఇక్కడ ఎక్కడ ఉండకండి ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం అంటే ఇదొక ఇదొక నాణ్యుడు వచ్చేసిందండి సమాజంలోనికి ముందుకుంటే మనిషి వెనక్కుంటే దయ్యం చూసుకున్నాడు అటు ఇటు అన్నీ ముందుకుంటే వెనక్కి ఎక్కడ ఉండవు ఒకవేళ ఎవరికైనా పోలియో ఉంటే వెనక్కుంటుంది అది కూడా చూసి నువ్వు దయ్యం అనుకుంటాను ఇంక నిన్న ఎవడో బాగు చేయలేడు ఇక కొంతమంది కాళ్ళు వంకర్లుగా ఉంటాయి ఆ వంకర్లు చూసి కొంతమంది కాళ్ళు ఎలా ఉంటాయి కొంతమందికి ఎలా ఉంటాయి నువ్వు ఆ కాళ్ళు చూసి చూసి కంగారు అయిపోయాడు ఇక నీ జీవితంలో నువ్వు బయటకే రాలేవు అది ఇక పగలే కనబడింది అనుకోండి చాలా మంది విచిత్రం ఏంటంటే దయ్యాలన్నీ రాత్రుల్లో వస్తే మరి పగలు ఎందుకు రాదు పగలంటే దానికి భయం ఏమో పగలు దానికి భయం అన్నట్టు దానికి భయం అన్నట్టు రాత్రి లేదు అన్న టైం అన్నట్టు చెబుతుంటారు అంటే ఈ కథ అంతా బైబుల్ అడిగితే బైబుల్ ఒక మాట ఉంటుంది లూకస్ వార్త క్లిప్ పని చేదా మీకు ఆ మీకు పట్టేసినా ఉంది లూకస్ వార్త ఇరవై నాలుగు అధ్యాయం లూకస్ వార్త ఇరవై నాలుగు అధ్యాయం ముప్పై ఆరో వచ్చను లూకస్ వార్త ఇరవై నాలుగు అధ్యాయం వారి ఇలాగ మాట్లాడుచుండగా ఆయన వారి మధ్యన నిలిచి నీకు సమాధానం అవును గాకని వారితో అని అయితే వారు దిగులు పడి భయాక్రాంతులై భూతము తమకు కనబడినని తలంచరి అప్పుడు ఆయన మీరెందుకు కలబడి కలవరబడుచున్నారు మీ హృదయంలో సందేహం పుట్టిన ఎలా నేనే ఆయనను అనుటకు నా చేతులను నా పాదములను చూడుడి జరుగుతున్న సందర్భం ఏంటి యేసుక్రీస్తు గారు నడుచుకుంటూ వస్తున్నారు ఆయన మరణించి తిరిగి లేచిన తర్వాత నడుస్తూ వస్తున్నప్పుడు శిష్యులు ఎవరిని చూస్తున్నారు యేసుక్రీస్తు వారిని చూస్తున్నారు ఒకేసారి యేసుక్రీస్తు వారు దగ్గరకు వస్తున్నప్పుడు ఇది రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది దగ్గరకు వస్తున్న సమయానికి యేసుక్రీస్తు వారిని చూసి భయపడుతున్నారండి భయపడి ఏమన్నారు భూతమని తమలో తాము అనుకుని 
ఏదో ఆకారం నడుచుకుంటూ ముందుకు వస్తున్నప్పుడు పేతురు యాహాను యాకోబేలు అందరూ ఏమనుకుంటున్నారో తెలుసా ఏదో ఆకారం మన మధ్యకు వస్తుంది అంటే ఇది ఖచ్చితంగా దయం అనుకున్నారు అప్పుడు ఏ ప్రశ్న ఎవరిని అడగాలో ఏ సందర్భం ఎవరి దగ్గర జరగాలో ఎవరినైతే అపార్థం చేసుకోకూడదో ఆయన దగ్గరే ఈ సన్నివేశం అంతా జరుగుతుంది ఆయనే యశుక్రీస్తు ఆయన దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత చూస్తే అంటే ఇప్పుడు చదవండి ముప్పై ఆరో వచ్చినప్పుడు వారు ఎలాగ మాట్లాడుచుండగా ఆయన వారి మధ్యను నిలిచి మీకు సమాధానం అవును కాకని వారు దానిను అయితే వారు దిగులు పడి భయాక్రాంతులై భూతము తమకు కనబడినని కలంకరి అప్పుడు ఆయన మీరెందుకు కలగరపడుచున్నారు మీ రుజువులలో సందేహం పుట్టనేల క్వశ్చన్ చేస్తున్నాడు చూడండి యేసుక్రీస్తు వారు మీరు ఎందుకు కలవరబడుతున్నారు మీ హృదయంలో ఈ భయాందోళన ఎలా మీరెందుకు ఇంత భయానికి గురవుతున్నారు మీ భయానికి కారణం ఏంటో తెలుసా మీరేదో భూతం వచ్చిందని అనుకుంటున్నారు కనుక మీరేదో భూతం వచ్చిందని అనుకుంటున్నారు కనుక అసలు భూతం అంటే ఇలా ఉండదురా అని ఆయన చెప్పడానికి ఏమేమి రుజువులు చూపిస్తున్నాడు చూడండి నేనే ఆయన ఉండటకు నా చేతులను నా పాదములను చూడడి నన్ను పట్టు చూడడి నాకున్నట్టుగా మీరు చూచుచున్న ఎముకలను మాంసమును భూతమునకు ఉండవని చెప్పిరి ఏమని జరుగుతుంది యేసుక్రీస్తు వారు రే దయ్యం అంటే ఎలా ఉంటుందో తెలుసా మీరు అనుకుంటున్నారు దయ్యం అంటే ఒక ఆకారం ఉంటుందని కానీ దయ్యానికి ఆకారమే ఉండదట దయ్యానికి ఆకారమే ఉండదట మన వాళ్ళు ఏం చెప్పారు కాళ్ళు వెనక్కి తిరుగుంటే దయ్యం అన్నారు ఆయన అన్నాడు దయ్యానికి పాదాలే ఉండవన్నాడు దయ్యానికి చేతులే ఉండవన్నాడు దయ్యానికి ఎముకలు ఉండవన్నాడు అసలు భూతమానడానికి భూతానికి ఆకారమే లేదు భూతానికి ఆకారమే లేదని ఏసు క్రీస్తు వారు అడ్డుంటే నువ్వు ఆకారం ఉందని చెబుతున్నావు అంటే ఏసు చెప్పింది నమ్మాలా నువ్వు చెప్పింది నమ్మాలా ఆయనకన్నా నీకు ఎక్కువ తెలుసా ఆయనే చెబుతున్నాడు దయ్యానికి ఆకారం ఉండదు అసలు దయ్యం కనబడదు ఇంకొక విషయం ఏంటో తెలుసా నేను దయ్యాన్ని కాదని మీకు రుజువు చేయడానికి మీ దగ్గర ఉన్న రొట్టె చేప నాకు ఇవ్వండి నేను తిని నేనే ఆయనని మీకు నిరూపిస్తాను ఇక్కడ ఉన్న సందర్భంలో మనకు రెండు ప్రశ్నలు ఉద్భవిస్తాయండి అంటే దయ్యానికి శరీర ఉండదు దయ్యం తినదు దయ్యం తినదు తినాలి అంటే శరీరం ఉండాలి శరీరం లేనప్పుడు తినదు కానీ చాలా మంది ఏం చేస్తారు రాత్రులట కిచెన్ రూమ్ లో తిరుగుతుందండి ఎందుకు పాపం ఆంగ్లేసిందేమో కిచెన్ రూమ్ లో తిరుగుతుందట వచ్చింది వచ్చిందంటూ నాకు పలానాది కావాలని అడుగుతుంటది మన అమ్మల మీద దిగి చూసారు అప్పుడప్పుడు దిగుతుంది నువ్వు ఎందుకమ్మ వచ్చావంటే నువ్వు పోవాలంటే మేము ఏం చేయాలంటే నాకు పలానా నాటుకోడు అండి పాము ఈ మధ్య తినలేదు అంతే నీకేం కావాలంటే రకరకాల కథలు చెబుతుంటారండి నేను అది తినాలి ఇది తినాలి అది తినాలి అది తినాలి అసలు దెయ్యం తినదు అని చెబుతున్నారు యేసుక్రీస్తు వారు నువ్వేంటి తింటావని చెబుతున్నావు నువ్వేంటి తింటావని చెబుతున్నావు అసలు దానికి శరీరం ఉండదని చెబుతున్నాడు నువ్వు కనబడ్డారని చెబుతున్నావు నువ్వు కనబడ్డారని చెప్తున్నావు నువ్వు భయపడుతూ ఉంటే చీకటలో నడుస్తున్నప్పుడు తాడు కూడా నీకు పాముగానే కనబడుతుంది ధైర్యంగా తిరుగు ఏమీ ఉండదు భయపడుతూ తిరుగు శబ్దం వచ్చిన గజగజ గజలు నీకేస్తావు రాత్రి వేళ శబ్దాలు వినబడుతున్నాయండి రాత్రి వేళ శ్మశానం నుండి ఎలుగులు పైకి వెళుతున్నాయండి రాత్రి వేళ ఏ నిప్పులు ఆకారం శ్మశానంలో కనబడుతుందని చాలా మంది చెబుతుంటారండి నిజమే నిప్పులు కనబడుతాయి ఆ నిప్పులు ఏంటో తెలిస్తే నీకు అర్థమవుతుంది విషయం మన ఎముకలు ఉన్నా చూసారు చనిపోయిన తర్వాత ఎముకలు మరలా భూమిలో కలవాలంటే చాలా టైం పడుతుంది ఎముకలు ఎముకలు కన్నా వేగంగా ముందు భూమిలో కలిసిపోయేది ఏంటి శరీరం ఎముకలు కలవాలంటే చాలా టైం పడుతుంది ఈ ఎముకలు ఈ గుజ్జు అన్నది ఉంటుంది చూసారు దాన్ని ఏమంటారు ఆ గుజ్జు అన్నది ఎక్కువ కాలం ఈ ఎముకతో పాటు ఎండిపోతుంది ఎండిపోయిన తర్వాత అది బాస్ఫరం అంటారు దాన్ని దానికి ఉన్న లక్షణం ఏంటో తెలుసా అది గాలి వేగం తగిలింది అనుకోండి మండిపోతుంది 
గాలి వేగం దానికి తగిలిందంటే మండే లక్షణం దానికి శ్మశానంలో ఉన్నప్పుడు అప్పుడప్పుడు నక్కలు కుక్కలు ఆ శవాన్ని బయటకు లాగేసిన తర్వాత ఎముకలు పైకి వచ్చేస్తాయి ఆ ఎముకలు ఎండకి ఎండి 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 ఉన్నప్పుడు లోనున్న గుజ్జి గట్టిగా వేరపడినప్పుడు ఆ గాలి వేగానికి రాత్రులు గాలికి వేస్తుంది కదా ఆ గాలి వేగానికి ఇది ఒకేసారి మండిపోతుంది మండే గుణం కలిగింది పైకి వెళ్ళడానికి చూస్తుంది మండే యొక్క గుణం యొక్క లక్షణం ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు మనం తారా చోలేస్తుంటాం కదా అది మండే లక్షణం మండే లక్షణం అనుకున్న గుణం ఏంటంటే అది పైకి వెళ్ళిపోవడానికి చూస్తుంది వేడి గాలి ఎప్పుడు పైకి వెళ్ళడానికి చూస్తుంది వేడి గాలికి బరువు ఉండదు బరువు ఎప్పుడైతే లేదో వెళ్ళిపోవడానికి చూస్తుంది ఇది ఎప్పుడైతే మండిపోతుందో ఈ ఎముకలు ఉన్నది ఈ ఎముకలకు మండుతున్న ఇది అలా ఎలుగుగా మండిపోతూ ఒకేసారి మాయమైపోతుంది మనం ఏమనుకుండా దారం తెలుతున్నప్పుడు శ్మశానాల్లో ఏవో కనబడుతున్నాయండి శ్మశానాల్లో ఏవో నిప్పులు బయటకు వస్తున్నాయండి ఏటి వచ్చేది ఎముకలు అవి ఎముకలు వస్తున్నాయి ఆ ఎముకల్లో నుండి ఏవో ఎలుగుతున్నట్టు కనబడుతుంటాయి చెట్ల దగ్గరికి రాత్రి వెళుతున్నప్పుడు చూడండి పెద్ద పెద్ద చెట్లు మీద నుంచి నిప్పులు కూడా రాలుతుంటాయి పెద్ద పెద్ద చెట్ల మీద నుంచి నిప్పులు కూడా రాలుతున్నప్పుడు ఏదో అనుకోకు పెట్టెలు రెట్టలు వేసిన తర్వాత అది గట్టిగా పేడ ముద్దలా ఎండిపోతుంది ఆ ఎండిపోయింది గాలికి వెలిగేస్తుంది ఆ గాలికి చెట్టు రాపుళ్ళకి ఎలుగు ఎలుగునప్పుడు చెట్ల మీద నుంచి ఆ యొక్క ఎండిన ఆ మల పదార్థం కిందకి నిప్పుల్లా రాలుతుంటుంది ఎప్పుడన్నా ఏజెన్సీకి వెళ్ళినప్పుడు చూడండి అడవులు రాత్రులు వేళ తనకు తానే అంటుకుపోతుంటాయండి తనకు తానే అంటుకుంటే ఎవడ ఎలిగిచ్చుడు ఈ ఎండాకాలంలో ఎక్కువ మండిపోతూ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఈ గాలి యొక్క వేగానికి పగలంతా కాసిన ఎండకి ఇలాంటి గుణలక్షణాలు కలిగినవన్నీ మండిపోతూ ఉంటాయి ఇవా దయ్యాలు చెప్పు నువ్వు చెబుతున్న కథల్లో ఏది ఆధారం నమ్మడానికి ఏది లేదు అన్ని మనసు పెట్టి ఆలోచిస్తే అసలు దయ్యమే లేదు కానీ యేసుక్రీస్తు వారి మాటల్లో ఒక విషయం అర్థమవుతుంది అయితే వారు సంతోషము చేత ఇంకను నమ్మక ఆశ్చర్యపడుచుండగా ఆయన ఇక్కడ మీ యద్ద ఏమైనా ఆహారం కలదా వారు కాల్చిన చేప ముక్కను ఆయనకి ఇచ్చి ఆయన తన దాన్ని తీసుకుని వారు ఎదుట భుజించను జరిగిన సందర్భం ఏంటో మనకు అర్థమవుతుంది ఆయన ఎంతకు తిన్నాడంటే దయ్యాలు తినవు తింటాయని చెప్పడం పచ్చి అబద్ధం కానీ ఈ కాన్సెప్ట్లో ఈ కాంటెక్స్ట్లో మనకు కనబడుతుంది దయ్యానికి శరీరం ఉండదు ఓకే దయ్యానికి ఆహారం కూడా తినే లక్షణం ఉండదు ఓకే కానీ దయ్యం మాత్రం ఉందని చెబుతున్నాడు ఎవరు హెసరిస్తూ వారు మీరు అనుకున్నట్టుగా ఏమీ తనకుండో కానీ దయ్యం అయితే మాత్రం ఉంది దయ్యం ఉందా ఉందండి కానీ మనం అనుకున్నట్టుగా ఉండదు దయ్యం యొక్క లక్షణం ఎలా ఉంటుందో ఒక్కసారి మీకు ఆ సీక్రెట్ తెలిసింది అనుకోండి నీ పక్కన ఉన్నవారు దయ్యము దేవతో నీకు అర్థమైపోతుంది అసలు నువ్వే దయ్యం అన్న సంగతి నీకు అర్థమైపోతుంది చూద్దాం ఒకసారి మన ఏరియాకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ లెసన్స్ లేవీ కాండం చూడండి ఒకసారి లేవీ కాండం పదిహేడవ అధ్యాయం లేవీ కాండం పదిహేడవ అధ్యాయం ఏడవ చును వారి వ్యభిచారులై అతిశయించుచు అనుసరించుచు వచ్చిన దయ్యముల పేరట వ్యభిచారులైన వారందరూ ఎవరిని అనుసరిస్తున్నారు దయ్యాలని ఎవరి దయ్యం వ్యభిచారులందరూ దయ్యం అంటుంది బైబుల్ లోన దయ్యం తెస్ట వేస్తే బయట చేసే కార్యక్రమాలు ఏంటి వ్యభిచారపు కార్యక్రమాలు అంటే వ్యభిచారం చేస్తున్న వారందరూ దేవతలు అంటారా దయ్యాలు అంటారా చెప్పండి దయ్యాలు మరి ఇప్పుడు ఇందులో ఎంతమంది దయ్యాలు ఉన్నారో ఎంతమంది దేవతలు ఉన్నారు తెలిసిపోవాలి బైబుల్ ఎవరైనా దయ్యమని మెన్షన్ చేస్తుందో తెలుసా ఎవడైతే పాప కార్యాన్ని చేస్తున్నాడు ఎవడైతే దుష్టక్రియల వైపుకు మళ్ళుతున్నాడు ఎవడైతే నీచమైన కార్యాలు జరిగించడానికి సిద్ధపడుతున్నాడు వాడే దయ్యం వ్యభిచారం చేస్తున్న వారందరూ దయ్యం అంటే వ్యభిచారం చేస్తున్న వారు దయ్యం అయినప్పుడు వ్యభిచారాలు చేస్తున్న వారు తల ఎరబోసుకుని పిచ్చి పిచ్చి మాట్లాడేమైనా మాట్లాడతారా టిప్ టాప్ గా లిఫ్ట్ లిఫ్ట్ ఎక్కేసుకుని ఉంటారా చెప్పండి 
మన రాజమండ్రిలో ఒకరు దొరికారు మొన్నే పోయిన వారంలో ముగ్గురు అమ్మాయిలు ఆ గృహంలో విచారం జరిగేస్తున్నారు అని ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది వెళ్ళాం వెళ్ళిన తర్వాత ఇంటి యజమాని ఇంకొక ముగ్గురు పిల్లలు జరిగేస్తున్నారు కార్యక్రమం ఎప్పుడు నుండో చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ కంప్లైంట్ ఇచ్చారు ఇక్కడ నీచమైన కార్యాలు చేస్తున్నారు వెళ్ళి పట్టుకునే సమయానికి ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఒకడు ఉన్నాడు అందులో తగులేశారు అందులో ఉన్నవాడు ఆ అమ్మాయిలతో వ్యవసారం చేయడానికి సిద్ధపడుతున్నాడు ఈ సిద్ధపడుతున్నప్పుడు ఒకసారి కాళ్ళు కిందకు చూసేసరికి వారికి చుట్లు ఉన్నాయండి అప్పటికే పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయే వాళ్ళకి పెళ్ళిళ్ళు అయ్యి భర్త ఉండగా ఇంకా ఇంకా నీచమైన కార్యాలు జరిగిస్తూ మనిషితో ఉన్న సహవాసాన్ని ఇంకా దురసవా సహవాసం వైపుకు మళ్ళిస్తూ వ్యభిచారం చేస్తున్న వీళ్ళందరినీ ఏమనాలి దయ్యం నీచమైన కార్యాలు జరిగిస్తున్న వారు వారు ఏదో పిచ్చి పిచ్చి మాట్లాడి తల విరబూసుకుని ఏవో పిచ్చి మాటలు మాట్లాడటం లేదు నీటిగా ఉండగానే పైకొన్నారు లోన మాత్రం ఏముంది అపవిత్రత ఉంది వ్యభిచారం చేస్తున్న వారందరినీ బైబుల్ ఉంటుంది దయ్యానికి ప్రతినిధులు వ్యభిచారాలు జరిగిస్తున్న వారు దయ్యాలైతే ఎంతమంది చేసేది ఈ కార్యక్రమాలు అందరూ చేస్తున్నారండి కళ్ళుతో శరీరంతో ఆలోచనలతో అందరూ వ్యభిచారం జరిగిస్తున్నప్పుడు వారందరినీ బైబిల్ అంది వీరు దుష్ట సంతానం దయ్యాన్ని అనుసరిస్తున్న వారు అంటే ఇప్పుడు చనిపోయిన వారు దయ్యాలు ఎవరు మరి ఎవరు దయ్యాలు అవుతున్నారు బ్రతుకున్న వారే దయ్యాలు అవుతున్నారు ఎలా దయ్యాలు అవుతున్నారు అంటే మంచి కార్యక్రమాలు చేయరు ఏ కార్యక్రమాలు చేస్తారు చెడు కార్యక్రమాలు చేస్తారు నీచమైన కార్యాలు చేస్తారు లోనున్న ప్రతి నీచమైన కోరికను నెరవేర్చుకోవడానికి దయ్యపు లక్షణాలతో నిండిపోతారు లోనికి దయ్యం వచ్చిందంటే ఆలోచనలన్నీ ఎలా ఉండేది తెలుసు విచారులు ఒక్కరే దయ్యం కాదు లిస్ట్ చాలా ఉంది రోమిలికి రాసిన పత్రిక చూడండి రోమిలికి రాసిన పత్రిక అపోస్తుడైన పౌలు రోమిలికి రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిది వచ్చిన నుండి రోమిలికి రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిది వచ్చిన నుండి క్షమించండి మొదటి అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిది వచ్చిన నుండి మరియు వారు తమ మనసులు దేవునికి చోటు నల్లకపోయారు కనుక చేయరాని కార్యములు చేయటకు దేవుడు భ్రష్ట మనసుకు వారిని అప్పగించను మనిషికి దేవుని మన దేవునికి మనిషి మనసులో స్థానం లేనప్పుడు మనిషి మనసులో ఏది టెస్ట్ వేస్తుంది చేయరాని కార్యాలు చేయడానికి దుష్ట మనసుకు అప్పగించేస్తాడట వారు అంటే దేవుని మనసును దేవుని వాక్యాన్ని హృదయంలో పెట్టుకోనకపోతే వెంటనే దేవుడు చేసే పని ఏంటో తెలిసి హెచ్చరిస్తాడు 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 హెచ్చరించినా కానీ మారలేనప్పుడు మనిషి భ్రష్టాత్మకు మనిషిని దేవుడు అప్పగించేస్తాడు ఎప్పుడైతే దేవుడు మనిషిని భ్రష్టాత్మక అప్పగించాడో వాళ్ళందరిలో తిష్ట వేసే చాలా లక్షణాలు ఉంటాయండి ఆ లక్షణాలని కింద చెబుతున్నాడు చూడండి అట్టి వారు సమస్తమైన దుర్నీతి చేతను లోన దయ్యం వచ్చిన తర్వాత చేసే కార్యక్రమం ఏంటో తెలుసా దుర్నీతి ఒక మంచి పని చేద్దామంటే వద్దంటాడు చెడు పని చేయడానికి ముందు కాల రగరేస్తాడు ఇలా కాల రగరేసి దుర్నీతి కార్యక్రమాలు చేయడానికి ముందు వెళుతున్న ప్రతి ఒక్కడు ఎవడు దయ్యం తప్పు కార్యక్రమాలు చేస్తూ భర్త కళ్ళు కప్పి వ్యభిచారం చేస్తున్న వారందరూ ఎవరు దేవతలు కాదు దయ్యాలు నీచమైన కార్యక్రమాల తలంపులతో దుర్నీతి కార్యక్రమాలు నిమగ్నమవుతున్న ప్రతి పురుషుడు ఎవరు దయ్యం నెక్స్ట్ వచ్చిన చెప్తున్నాడు చూడండి దుష్టత్వం చేతను లోభం చేతను ఏర్స చేతను నిండుకొని మచ్చరము నరహత్య కలహము కపటము వైరమైన వాడుతో నిండిన వారే లిస్ట్ ఎంత ఉందండి ఇన్ని లిస్టులో ఈ లిస్టులో నాకు ఈ లక్షణం లేదన్నవాడు ఎవడో చెప్పండి లోబత్తము కొండెగాండ్రు వాడు చేస్తున్న నీచమైన కార్యాలన్నీ ఒక్కొక్కటి దేవుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ప్రతి లక్షణం మనసులో కనబడుతుంటుంది అండి మచ్చరం ఒకడు చూసి ఒకడు కుళ్ళిపోయి ఒకరిని ఒకడు తొక్కేయాలని ఒకరిని ఒకరిని నాశనం చేసుకోవాలని పక్కింటి కాపురాలు కూడా పాడు చేసే మచ్చరం కలిగిన ఎంతమంది కుటుంబ సభ్యులు లేరు మన మధ్య ఉన్నారు వాడి కుటుంబాన్ని ఎలా అయినా నాశనం చేసేలానడానికి ఎన్నో రకరకాల మనస్తత్వం కలిగిన మనుషులు ఉన్నారంటే ఎంతోమంది ఆయన చెబుతున్నాడు ఆ లిస్టులో 
ఈరస చేతను నిండుకొని మచ్చరము నరహత్య కలహము కపటము వైరం అనే వాడుతో నిండుకొని వారే మచ్చరం ఈరస ఒకడు ఎదుగుతుంటే ఈరస ఒకడు నాశనం చేయాలన్న ఈరస ఒక పచ్చగున్న కాపరాన్ని పాడు చేయాలన్న ఆలోచనలు ఇవన్నీ ఎవరి లక్షణాలు దేవుని లక్షణాల దయ్యపు లక్షణాల దయ్యపు లక్షణాలు ఈ లక్షణాలు ఎవరికైతే ఉన్నాయో పక్కన ఉన్న వాడిని పాడు చేయాలని మంచిగా ఉన్న సహవాసాన్ని నీచమైన అడుగుల వైపుకి నడిపించాలని ఎవడైతే ఇలాంటి దుష్ట ఆలోచన కలిగి ఉన్నారో వాళ్ళందరూ దయ్యాలతో సమానమైన బైబుల్ చెప్తుంది అంటే దయ్యం పట్టిన వాడు ఎలా ఉంటాడని బైబుల్ చెప్తుందో తెలుసా వాడికి మంచి లక్షణాలు ఉండవు దయ్యం పట్టిన వాడు ఎలా ఉంటాడని నువ్వు అనుకుంటున్నావు తేల కొలు వేసుకుని పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడతారని నువ్వు అనుకుంటున్నావు బైబుల్ చెప్పింది దయ్యం పట్టిన వాడు భయంకరమైన కార్యాలు చేస్తాడు నరహత్యలు కూడా చేసేస్తాడు ఎంతమంది అండి నరహత్యలు చేసి ధనం కొరకు అక్రమ సంబంధాల కొరకు పక్కన వాడిని చంపేసే వారు ఎంతమంది లేరు అలాంటి నీచమైన భయంకరమైన నరహత్యలు చేస్తున్న వారిని దేవుళ్ళు అనాలా దయ్యాలు అనాలా దయ్యాలే ఎంతమంది పోలీస్ స్టేషన్ లిస్ట్ తిరగేస్తే వారు చేసే మర్డర్లు అన్నిన్ని కావండి ఎందుకు రా నీ కూతురిని చంపేసి అంటే సెంటర్ జైల్లో ఒకడు ఏమన్నాడు తెలుసా తన కూతురిని వాడే చరిచేసాడండి చంపేశాడు బ్రాహ్మణుడు ఒక పూజారి చంపేసిన వాడు చాలా మౌనంగా ఉంటాడు ప్రతిసారి తీసుకెళ్ళి హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళి వస్తున్నప్పుడు ఒక రోజే వాడితో మాట్లాడితే ఒక మాట అన్నాడు అంటే వాడు ఎందుకు నీ కన్న కూతురిని నువ్వే చంపేవాడు ఏ విచారం చేసి దరిద్రుడు అంటే వాడు అన్నాడు నా చెట్టు ఫలం నేను తినకపోతే ఆవిడ తింటాడు అని నేను ఏం చేయాలి చెప్పండి ఇప్పటికీ జీవితకైతే అనుభవిస్తున్నాడు వీడు చెప్పే సామెత వీడు చెప్పే ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఉంది వాడిని వాడే నాశనం చేసుకుంటూ వాడి కుటుంబాన్ని వాడే నాశనం చేసుకుంటూ కళ్ళ ముందు పరిగిన కూతుర్ని వాడే చిరిమేసాడండి వీడెవడు లోన దయ్యాన్ని కూర్చోబెట్టుకున్నవాడు ఒక విషయం ఎప్పుడు గుర్తెట్టుకోండి నీలో నీచమైన ఆలోచనలు ఎప్పుడైతే మొలగెత్తుతున్నాయో ఎప్పుడైతే తప్పు చేయాలన్న ఆకర్షణ నీలో కలుగుతుందో అప్పుడే నీకు అర్థమైపోవాలి నీలోకి వాడు వచ్చేసాడని లోపల భయం ఉంటే నువ్వు చాలా మంచిగా ఉండడానికి చూస్తావు లోపల దేవుడు ఉంటే చాలా మంచి కార్యక్రమాలు చేయడానికి చూస్తావు లోపల దయ్యం ఉంటే నీచమైన కార్యాలు చేయాలన్న కోరిక ఎక్కువ కలుగుతుంటుందండి నీ సొంత చెల్లిని నువ్వు అక్రమంగా చూడలేవు నీ సొంత బిడ్డని నువ్వు తేడాగా చూడలేవు కానీ దారండి పోతున్న ప్రతి స్త్రీని చూడాలనుకుంటున్నావు అంటే లోనున్న దేవుడు లోన తెస్ట వేసిన దేవుడు దుష్టుడు సాతాను 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 అంటున్న ఆ సాతాను పదానికి అర్థం తెలిసి చెప్పండి ప్రపంచానికి సాతాన్ అంటే ఏంటో తెలుసా విరోధి అని ఎబ్రి పదం అది సాతాన్ అన్న పదానికి విరోధి అపవాది ఆపద కలిగించేవాడు విరోధి కార్యక్రమాలు చేసేవాడు ఎవరికి విరోధి దేవునికి విరోధి దేవుని పిల్లలకు విరోధి వీడే దుష్టుడు విరోధి అన్న పదం సాతానే అయితే దేవునికి విరోధి అయిన ప్రతి ఒక్కరిని దేవుడు ఏమన్నాడో తెలుసా రోమిలికి రాసిన పత్రిక చూడండి ఎంత విచిత్రంగా ఉంటుందో రోమిలికి రాసిన పత్రిక ఎనిమిది అధ్యాయం మరలో వద్దాం ఎనిమిది అధ్యాయం ఏడు వచ్చిన నుండి ఎలాగనగా శరీర శరీరానుసారమైన మనసు దేవునికి విరోధమై ఉన్నది శరీరసారమైన మనసు దేవునికి ఏముంది విరోధమై ఉంది దేవునికి విరోధమైన శరీర సారమైన మనసు కలిగిన ప్రతి ఒక్కరిని బైబుల్ ఏముంది విరోధి అంటే సాతాను శరీర సంబంధమైన కోరికల మీదకి మమకారం పెరుగుతున్న ప్రతి ఒక్కరిని బైబుల్ అంది వాడే సాతాను అని కిందకి చెప్తున్నాడు ఇంకా అది దేవుని ధర్మశాస్త్రమునకు లోబడదు ఏమాత్రము లోబడదు విరోధి సాతాన్ అయిన వాడు దేవుని ఆజ్ఞలకు లోబడాలన్న ఆశ వాడికి ఉండదు దేవుని ఆజ్ఞలకు లొంగి బ్రతకాలన్న ఆశ ఉండదు దేవుని నాయ విధి వైపుకు తిరిగి చూడాలన్న ఆలోచన ఉండదండి ఎంతమంది లేరండి మన ఏరియాలో మీరైనా ఉన్నారు ఇక్కడ మరి వీళ్ళందరూ ఎందుకు రాలేదు దేవుని మాటలు వినడానికి వాడే మనసు రాదు కాగా శరీర స్వభావం గలవారు దేవుణ్ణి సంతోషపరచనేరరు దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించి ఉన్నయడల మీరు ఆత్మ స్వభావం గలవారే కానీ శరీర స్వభావం గలవారు కాదు లోన దేవుని ఆత్మ ఉంటే దేవుణ్ణి ఏం చేస్తాం 
సంతోషపరుస్తాం ఓన దురాత్మ ఉంటే నిన్ను నువ్వు సంతోషపరుచుకుంటావు నీకే సంతోషం ఒకరికి తాగడం అంటే ఇష్టం అలా చెబుతుందండి లోన ఉండి తాగరా ఎప్పుడు తాగపోతే ఎప్పుడు తాగుతావు తోటి పిల్లలందరూ చూడు ఎలా తాగేస్తున్నారు వాడు చూడు ఎత్తింది దించితలేదంట నువ్వు కూడా ఎత్తి దించుకో నీ కిడ్నీలు బాడు చేసేసుకో నాశనం అయిపో నీ ధనం అంతా ఖర్చు పెట్టే నీ పిల్లం పిల్లలు ఏమి ఇవ్వని నీకు అనవసరం చూడండి లోన ఏమవుతుందో రేపు తెచ్చుకున్న తర్వాత చూద్దు కానీ ఈరోజు తాగి ఈ ఎంకరేజ్మెంట్ అంతా ఎక్కడి నుండి వస్తుంది లోన నుండి మనసుని ఎంకరేజ్ చేస్తుంటుందండి లోన ఉన్న ఆత్మ దుష్టాత్మ అయినప్పుడు మనల మనం సంతోషపరచుకోవడానికి నీచమైన కార్యాలు చేస్తాం లోన దేవుని ఆత్మ ఉంటే దేవుని సంతోషపరుతాం అందుకే పద్నాలుగు వచ్చిన ఏమన్నాడు చూడండి దేవుని ఆత్మ చేత ఎందరు నడిపింపబడుదురు వారందరూ దేవుని కుమారులై ఎందురు దేవుని ఆత్మ ఉండి దేవుని ఆత్మ చేత నడిపింపబడుతున్న వారందరూ ఎవరు కుమారులు దేవుని కుమారులు దేవుని ఆత్మ లేకుండా దుష్టాత్మ చేత నడిపింపబడుతున్న వారు ఎవరు కుమారులు దయ్యపు కుమారులు దయ్యపు కుమారులు చేసే కార్యక్రమాలు ఏంటి లిస్ట్ చదివాం కదా దుష్టత్వము ఈర్ష మచ్చరం కొండెగాండ్రు అబద్ధకులు దేవదోషకులు ఇవన్నీ చేస్తున్నది ఎవరు దేవుని కుమారులు కానీ విరోధులు అంటే లోపల దుష్టాత్మ ఉందని మనకు ఎలా తెలుస్తుందో తెలుసా దయ్యం బట్టింది అనడానికి ఇదేనండి సింహనం దేవుని కోరుకు ఎవడైతే బ్రతకటలేదో వాడే దయ్యం బట్టినాడు పనిచేస్తుంది ఒక్కసారి వీడియో చూడండి మరల వద్దాం is not right where where is it where's the dibuk abizu 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 abizu
యోహాన్ రాసిన మదర్ పత్రిక మూడా అధ్యాయం యోహాన్ రాసిన మదర్ పత్రిక మూడా అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చినట్టు ఉంటాయి యోహాన్ రాసిన మదర్ పత్రిక మూడా అధ్యాయం అపవాది మొదటి నుండి పాపం చేయచున్నాడు కనుక పాపం చేయి ప్రతి వాడు పాపం చేయవాడు అపవాది సంబంధి అపవాది యొక్క క్రియలను లయపరచుటకే దేవుని కుమారుడు ప్రత్యక్షమాయను బైబిల్ అంత స్పష్టంగా ఉందండి అపవాది మొదటి నుండి పాపం చేయచున్నాడు కనుక పాపం చేయి ప్రతి వాడు అపవాది సంబంధి అంటే పాప పాపం చేస్తున్నది దయ్యం అయితే పాపాలు చేస్తున్న వారు కూడా ఏంటంట దయ్యమట అపవాది అంటే ఆపదలు కలిగించేవాడు సాతాను అంటే విరోధి ఎవరు విరోధి దేవునికి విరోధి దేవునికి విరోధి అయిన వాడు దుష్టుడు ఆది నుండి నరహంతుకుడైన వాడు పాపానికి జనకుడు జనకుడైన వాడు పాపం చేస్తున్న వాడు సాతాన్ అయితే పాపాలు చేస్తున్న వారందరూ కూడా సాతానులు ఇప్పుడు చూసిన సినిమా క్లిప్ కానీ ఇవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు చేతులు దర్శకులు ధనం కొరకు తీస్తున్న సినిమాలు అంటే అవన్నీ నిజాలు కాదు సినిమాలు తీస్తున్న వారు మనిషి భయాన్ని క్యాష్ చేసుకోవాలనుకుంటారు హాలీవుడ్ దయ్యాన్ని పురుషుడు నడతాడు టాలీవుడ్ ఏం చేస్తాడు స్త్రీ నడతాడు ఇటుకి స్త్రీ అంటే భయమేమో ఇటు స్త్రీ నడతాడు తమను కూడా ఏం చేస్తాడు అటు ఇటు ఆడమ్మగా కానీ మాడ నడతాడు చూసారు ఈ మధ్య అలా సినిమాలు ఈ మధ్యకాలంలో వచ్చే సినిమాలన్నీ అదేనండి వాడికి ఏమో పురుషుడు దయ్యం టాలీవుడ్ వాడికి తెలుగు వాడికి ఏమో స్త్రీ దయ్యం తమిళ వాడికి ఏంటి మగోడు ఆడది కాని దయ్యం ఇది ఎవరి దయ్యం అంటే మనిషే దయ్యం వాడు చెబుతున్న దయ్యాలు వచ్చి వాడు మాట్లాడుతున్న దయ్యాలు వచ్చి వాడికి పరిజ్ఞానం లేకపోయినా మనల్ని భయపెట్టి మన జేబులో ఉన్న డబ్బులు తీసుకుని ధనాన్ని కూడబెట్టుకుంటున్నారండి కానీ బైబిల్ దయ్యం అంటే ఏం చెప్పిందో తెలుసా పాపం చేస్తున్న ప్రతి వాడు అపవాది సంబంధి పాపాన్ని జరిగిస్తున్న ప్రతి వాడు అపవాది అంటే ఎవరైతే పాపాలు చేస్తున్నారో ఎవరైతే దేవునికి విరోధమైన కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారో వారందరూ పాపాత్మలేనండి చూడండి పిల్లలను చూడండి ఎలా తిరుగుతుంటారు వయసు వచ్చిన తర్వాత కనీసం మంచి అలవాట్లు ఇక్కడికి వస్తున్నాయంటే ఒక్క మంచి అలవాటు ఉండదు మన ప్రాంతంలో లేరా ఊరి మీద బలాదూరు చేస్తూ తల్లి తండ్రి అంటే భయం లేక కనీసం దైవభక్తి లేక కనీసం గుడికి వెళ్ళదు ఆదివారం పోటు అనుకుని ఆలోచన కూడా లేకుండా ఊరు మీద పడి తిరుగుతూ అర్ధాంతరంగా చచ్చే వాళ్ళు ఎంతమంది లేరండి ఎంతమంది లేరు వారి బ్రతుకులన్నీ చేస్తున్న నీచమైన కార్యక్రమాలు దాని వెనక తిరగాలి దీని వెనక తిరగాలి అది తాగాలి ఇది తాగాలి అది చూడాలి ఇది చూడాలని ఇవన్నీ తిరుగుతున్నప్పుడు కనీసం తల్లిదండ్రులు కూడా గద్దించలేనప్పుడు ఒకవేళ గద్దించిన వారి మాట కూడా వినకుండా ఈ పాపపు కార్యాల వైపు వాడి మనసు తిరుగుతుందంటే వాడెవడు దయ్యం అపవాద సంబంధి పైగా కనబడుతూ నీట్గా కనబడతాడు వాడు లోన్ ఉన్నది మాత్రం దుష్టాత్మ దయ్యం అంటే ఏదో భయంకరమైన ఆకారం ఉంటుంది అనుకోకండి దయ్యం అంటే కాలిపోయిన శరీరం కనిపించని ఏదో ఆకారం భయంకరమైన ఏదో నడకలు నడుస్తుంది అనుకోకండి దయ్యం అంటే నీచమైన కార్యక్రమాలు చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరి లక్షణాలే దయ్యపు లక్షణాలు అదే యోహాన్ గారు అంటున్నారు ఎవడైతే పాపం చేస్తున్నాడో ఆ పాపాలు చేస్తున్న వారందరూ అపవాది సంబంధులు దేవుని సత్క్రియలు చేస్తున్న వారందరూ దేవుని కుమారులు ఇప్పుడు నీకు తెలిసిపోవాలి నువ్వు దేవుని కుమారుడిగా ఉన్నావా దయ్యపు కుమారుడిగా ఉన్నావా దేవుని కుమారుడిగా ఉంటే మంచిని జరిగిస్తావు సమాజంలో నువ్వు మంచిగా బ్రతుకుతూ మరు నలుగురిని మంచిగా బ్రతికిస్తావు నువ్వు దేవుని కుమారుడు అయితే నువ్వు దరిద్రపు నీచుగా అయిన కుమారుడు అయితే సాతాన కుమారుడు అయితే నువ్వు చెడిపోతూ నలుగురిని చెడిపోవడానికి రండి రాని తీసుకెళ్తావు నువ్వెవడవి దుష్టుడివి దుర్మార్గుడివి నీచుడివి నరహంతకుడివి ఆ దుష్ట సహవాసం నొచ్చిన ఆ సాతానిక కుమారుడివి నీలో గనక మంచి లక్షణాలు ఉంటే మరి అది చేయకండ్రా చాలా తప్ప అని చెబుతావు నీలో గనక దేవుని ఆత్మ నివాసం చేస్తే గనక మంచి వైపు నలుగురు నడిపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తావు నువ్వు అందరినీ చెడగొట్టడానికి నువ్వే మూలమవుతున్నావు అంటే నేను ఏమనలే బైబిల్ని బట్టి 
దేవుని కుమారుడు అనడానికి నీకు అర్హత లేదు అసలు బైబుల్ దయ్యం ఉందని చెబుతుంది ఆ దయ్యం నువ్వు అనుకున్నట్టుగా లేదని చెబుతుంది నువ్వు అనుకున్న దయ్యం చచ్చినోడు తిరిగి వస్తాడు అనుకుంటున్నావు బైబుల్ చెబుతున్న దయ్యం దేవునికి విరోధైన ఆత్మ ఎవడోలా అయితే నివసిస్తుందో వాడే దయ్యం అని బైబుల్ చెబుతుంది ఈ వేరియేషన్ తెలియాలండి ఈ వేరియేషన్ తెలియకే సమాజంలో దయ్యం అంటే ఏవో పెట్ట పెట్ట కథలని చెప్పుకుంటున్నారు ఏవేవో భయపడిపోతున్నారండి ఆ శబ్దం వినబడింది ఈ శబ్దం వినబడింది అది కనబడింది ఇది కనబడింది ఏం కనబడింది ఎవరికి ఏమీ కనబడదు కానీ కథలు మాత్రం చాలా భయంకరంగా చెప్పుకుంటారు వినబడితే రాత్రుల్లో నీకు ఏదో గజ్జలు గజ్జలు సౌండ్ కింద అనిపిస్తున్నది అది గజ్జల సౌండ్ కాదు కనిపించిన చిన్న చిన్న పిట్టలు తిరుగుతుంటాయి చూసారు అవే చేలలోకి ఎప్పుడైనా వెళ్ళారు రాత్రులు ఈ దట్ దట్టమైన ప్రాంతంలోకి ఎప్పుడైనా వెళ్ళండి సరదాగా సరదాగా వెళ్ళినప్పుడు కనబడుతుంది ఇదో గజ్జలు సౌండ్ వినబడుతున్నట్టు వినబడితే ఆ పెట్టలరిసే సౌండ్లు నీకు ఇవన్నీ విని నువ్వేదో అనుకుంటావు అయినా దయ్యానికి శరీరమే లేనప్పుడు దానికి పట్టి లేకుండా ఉంటే దరిద్రం దానికి చేతులు వెళ్ళినప్పుడు గాజులు ఎక్కడవి తల లేనప్పుడు మల్లెపూలు ఎక్కడవి ఏమీ లేనప్పుడు ఈ సౌండ్స్ ఎక్కడవి రాత్రులు అంటే మల్లె పూలు వాసన వస్తేనంట అది వచ్చేసినట్టేనట్ట పక్కనే ఎవరైనా తిరుగుతున్నారు సరిగ్గా చూడలేదు ఏం వస్తుంది నీ పెట్ట కథలన్నీ దేవునికి దూరం చేయడానికి నిన్ను నువ్వు భయపడుతూ లోన అక్రమ సంబంధమైన కోరికలన్నీ పెట్టుకుంటున్నప్పుడు ఏంటయ్యా నువ్వు ఇటువైపు గెలుపుతున్నావు అసలు దేవుడు కోరుకుంటున్న ఆలోచనలన్నీ పక్కకు తోసేసి దయ్యం సమాజానికి కట్టు కథలన్నీ నేర్పిస్తున్నాయి శ్మశానాల్లో దయ్యాలు ఉన్నాయని చెబుతారు కాదండి మన మధ్య ఉన్నారు దయ్యాలు మన ఇంటిలోనే ఉన్నాయి దయ్యాలు మనతోనే తిరుగుతున్న దయ్యాలు మనలోనే తిష్ట వేసే దయ్యాలు మనతోనే తప్పును జరిగిస్తున్న దయ్యాలు ఎక్కడున్నాయి దయ్యాలు తప్పు చేయడానికి ఎవడైతే ముందుకు పరిగెడుతున్నాడు వాడే దయ్యం మరొక సందర్భం చూద్దాం ద్వితీయోపదేశకాండం ద్వితీయోపదేశకాండం పదకొండవ అధ్యాయం ద్వితీయోపదేశకాండం ప్రత పదకొండవ అధ్యాయం పదహారవ వచ్చను మీ హృదయము మాయలలు చిక్కి త్రోగ విడిచి ఇతర దేవతలను పూజించి వాటికి నమస్కరింపకుండానట్లు మీరు జాగ్రత్త పడుడి మీ హృదయం ఎందులో చిక్కిందట మాయలలో చిక్కి హృదయం మాయలలో చిక్కితే కట్టు కథలన్నీ నమ్ముతావు నీ హృదయం మాయ వికారమైన కోరికలు వైపు తిరిగితే నీ హృదయం అనుకున్న ప్రతి దానిని అదే నిజం అనుకుంటావు దేవుడు అంటున్నాడు నీ హృదయం మాయలలో చిక్కి మనిషి రోజు మనిషి హృదయం మాయల్లోనే చిక్కిపోయిందండి తనలో ఉన్న ఆలోచనలన్నీ భయంకరమైన ఆలోచనలతో నిండిపోయాడు మాయను నమ్ముతున్నాడు మాయను నమ్ముతున్న వీడు కూడా మాయగాడిగానే మారిపోతున్నాడు దయ్యం ఎక్కడుందయ్య అంటే ఏదో అనుకోకండి దయ్యం అంటే మనిషిని పాడు చేసే లక్షణమే దయ్యం చదవండి వచ్చిన మరలా మీ హృదయము మాయలలో చిక్కి త్రోవ విడిచి ఇతర దేవతలను పూజించి వాటికి నమస్కరింపకుండినట్లు మీ మీ హృదయం ఎప్పుడైతే మాయలలో చిక్కిందో వెంటనే నువ్వు దెయ్యాలని దేవతల్ని సంప్రదిస్తావట మాయల్లో నీ హృదయం చిక్కితే ఆ మాయకు భయపడుతున్న నీవు ఎవరికి మొక్కాలనుకుంటావు నీకు కనిపిస్తున్న దేవతల్ని దయ్యాల్ని మొక్కాలనుకుంటావు దయ్యాన్ని తొలగించడానికి దయ్యాలు వైద్యనే తీసుకొస్తారు చూడండి రెఫరెన్స్ కరెక్ట్గా జరిగిపోద్ది ఎవడయ్యా వీడంటే పలానా వైద్యుడు అని అన్నావు ఒకప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో అంటున్నావు వీడు భూత వైద్యుడట ఏ భూతానికి జ్వరం వచ్చిందని చూడడానిక భూత వైద్యుడు వాడిని సంప్రదిస్తావు నీ హృదయం మాయల్లో ఎప్పుడైతే చిక్కిందో నువ్వు మాయ సంబంధమైన దేవతల్ని దయ్యాల్ని సంప్రదిస్తావు దేవుడే అన్నాడంటే హృదయంలో మంచి ఆలోచన లేకపోతే మనిషి సంప్రదించి ఆరాధించే కార్యక్రమాలన్నీ దేవునికి విరోధమైన కార్యక్రమాలు ఎవరినో తీసుకొద్దాని ప్రాణాలకి సిద్ధం చేస్తున్నారంట కదా బైబుల్ అంటుంది నువ్వెవరినో తీసుకొద్దాం అనుకుంటున్నావంటే నీ హృదయం మాయలలో చిక్కింది 
నువ్వు త్రోగని విడిచో దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన మార్గాన్ని దేవుడు కోరుకున్న మార్గాన్ని విడిచి నువ్వు అనుకున్న వైపు తిరుగుతున్నావంటే దేవుడు అంటున్నాడు నువ్వు నా మార్గానికి ఎప్పుడైతే దూరం అయిపోయావో నీ హృదయం అంతా మా ఇళ్ళు చిక్కిపోతుంది చివరికి ఒక వచ్చిన యశ గ్రంథం ఎనిమిదో అధ్యాయం యశ గ్రంథం ఎనిమిదో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చు నుండి యశ గ్రంథం ఎనిమిదో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చు నుండి వారు మిమ్మల్ని చూసి కర్ణ పిశాసి గాల వారి ఎద్దకును కిచకిచలాడు గొనుగు మంత్ర జ్ఞానుల ఎద్దకును వెళ్ళి విచారించడని చెప్పినప్పుడు జనులు తమ దేవుని యొక్కని విచారింపవద్దా సజీవుల పక్షముగా చచ్చిన వారి యొక్కకు మీరు ఎల్లదగున ఏమంటున్నాడు చూడండి మీరు మాయను సంప్రదించడానికి కర్ణ పిశాస సంబంధమైన జ్ఞానం కలిగిన వాడు అనుకుని వాడిని సంప్రదించడానికి చచ్చిన వారి దగ్గరికి వెళ్ళి సంప్రదింపులు జరిపిస్తూ బ్రతికున్న వారి కొరకు చచ్చిన వాడిని సమాధానం అవుతారా అసలు మీకు జ్ఞానం ఉందా అని బైబుల్ అడుగుతుంది చాలా మంది చూడండి ఏమంటారు చనిపోయినాడంట ఏం జరిగిందో గదిలోకి వచ్చి చెప్పాలట బైబుల్ అడుగుతుందండి చదువుల పక్షాన చచ్చిన వారి దగ్గర విచారణ చేస్తారా ఎవడ యా చచ్చిన తర్వాత వస్తాడని చెప్పింది నిన్ను మాయ చేసే మంత్రజ్ఞలు నీ ధనాన్ని అర్జించేవారు నిన్ను మోసం చేసేవాడు చచ్చిన వారు వచ్చి బ్రతుకున్న వాళ్ళు ఏం చేయాలో చెబుతారట వాడు బ్రతుకున్నప్పుడే ఏం చేయాలో వాడికి తెలియదు చనిపోయి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత బ్రతుకున్న వారు ఏం చేయాలో వాడు వచ్చి చెబుతారట అదే మాట అంటున్నాడు చూడండి పంతొమ్మిది వచ్చిందో వారు మిమ్మల్ని చూసి కర్ణ పిచాసి గల వారి ఎద్దకును కిచకిచలాడి గొనుగు మంత్రజ్ఞుల ఎద్దకును వెళ్ళి ఏమంటాడట కిచకిచలాడి వాడి భాష ఎవడికి అర్థం ఉందండి బైబిల్ అంది బైబిల్ అంది కిచ కిచకిచలాడి వాడు ఏం మాట్లాడదా పిల్లి లాంగ్వేజ్ ఆడది ఏం అర్థం అవుతుంది కిచకిచలాడి ఏదేదో మాట్లాడుకుంటాడు లోన్ అలా ఎలా అనుకునే జరిగి నువ్వు అనుకుంటామో దయ్యాలతో మాట్లాడేస్తున్నాడు లోపల ఏదో మాట్లాడుకునేసరికి ఏవేవో పదాలు పలికేసరికి వెంటనే వాడు అనుకుంటాడు అమ్మో ఈ ఆత్మలతో మాట్లాడే శక్తి ఉందండి ఒక జోక్స్ జరిగిందండి ఈ మధ్య కాలంలో హైదరాబాద్ నుండి ఒక అమ్మాయి ఫోన్ చేస్తుంది మీరేం తప్పుగా అనుకోకండి డౌట్స్ అడగడానికి ఆ ఫోన్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కువ అర్ధరాత్రులు కూడా ఫోన్ చేసి ఇక టైం పాడు ఏమి లేదు ఫోన్ చేయడు ఒకసారి ఇసుకుపోయి ఈ మధ్య ఏదేదో మాట్లాడేసరికి సడన్గా ఆగి అంటుంది ఏంటి మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు నాకు అర్థమైంది దీనికి భయంలో ఉంది దయ్యాలంటే అని ఆ రికార్డింగ్ ఉంది తర్వాత ఏంటంటే సభ అయిన తర్వాత ఆ తర్వాత మళ్ళా ఇంకా గట్టిగా మాట్లాడాను అలాగే ఇలాగ అర్థం కాకుండా ఏదో మాట్లాడేసాను అమ్మో నువ్వు అలా మాట్లాడుకు నాకు భయం వేస్తుంది అంటే ఇంకెప్పుడు నైట్లు ఫోన్ చేయకుండా ఉండాలంటే జలక్కి ఇవ్వాలనుకున్నా లేక గట్టిగా మాట్లాడే జరిగి ఇంకా ఏడుపు మొదలెట్టేసిందండి మాట్లాడేసి ఎందుకు అలా భయపడుతుందా అని అడిగాను టైం పట్టినోళ్ళే కదా అలా గెసి గెసలు ఏమి మాట్లాడతారు అలా మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ వాట్సాప్ ఒక ఇమేజ్ పంపించాడు నెక్స్ట్ నీ ఇమేజ్ ఓపెన్ చేసి చూడడానికి అంటే డైవిల్ ఇమేజ్ పంపేసరికి టపాల మన మొబైల్ అక్కడ బయలు హాస్టల్ అంతా అది చేసిందట తర్వాత హాస్టల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఫోన్ చేసి చెబుతున్నారు ఏమైనా తెలుసా అన్న ఈ అమ్మాయి ఏడ్ చేస్తుందన్న ఏమైందంటే దయ్యం వచ్చేసిందన్న ఎవరు దయ్యం నేనే దయ్యం అక్కడ ఇంకా అప్పటి నుండి ఎప్పుడు రాత్రులు ఫోన్ చేసిన నేను మీద దాటిందంటే ఇంకా నాకు ఫోన్ రాదు ఇంకా ఫ్రెండ్ అంతే అంటే ఏవో కిచకిచలాడు భాష మాట్లాడేసరికి ఏమనుకుంటారు మంత్రాజ్ఞులు జ్ఞానులు అనుకుంటారు వాడు మాట్లాడేది వాడికే తెలీదు వాడు మాట్లాడే భాష వాడికే తెలీదు వాడి దగ్గర విచారణ చేయడానికి వాడి దగ్గరికి వెళ్ళంటారట సజీవుల పక్షంగా చచ్చిన వారి ఎద్దకు ఎల్లదగున ధర్మశాస్త్ర ప్రమాణ వాక్యంను విచారించడి ఈ వాక్య ప్రకారం వారు బోధించని ఎడల వారి కరుణోదయం కలగదు ఈ వాక్య ప్రకారం సమాజానికి వాక్య ప్రకారం నడిపించే బోధ చేయకపోతే సమాజానికి వెలుగే లేదట దేవుని వాక్యంతో సమాజంలో మాట్లాడకపోతే నువ్వు మాట్లాడేదంతా మనిషిని అంధకారంలోకి నడిపించేస్తుంది సమాజాన్ని ఎలా మేల్కొల్పాలని దేవుడు చెబుతున్నాడు తెలుసా ఈ వాక్య ప్రకారం సమాజానికి ఏది నిజమో ఏది అబద్ధమో చెప్పాలి 
ఏది నిజమో ఏది అబద్ధమో ఈ వాక్య ప్రకారం చెబుతున్నప్పుడు మనిషికి దయ్యం అంటే ఏంటో భయం అంటే ఏంటో అర్థమవుతుంది అప్పుడు మనిషికి అరుణో దయ్యం కలుగుద్ది వెలుగులో నడుస్తాడు ఈ వాక్య ప్రకారం కాకుండా నువ్వు ఏ కట్టుకథలు విన్నా నీకు అరుణోదయం వెలుగే ఉండదు అంధకారంలోకి జారిపోయి కట్టుకథలన్నీ నమ్మి నేను నువ్వే మోసం చేసేసుకుంటావు డమ్మింది ప్రతిదీ నిజమే అనుకున్నప్పుడు అర్థాంతరంగా భయంతో చచ్చిపోయేవారు చాలామంది ఉన్నారండి సడన్గా భయపడి గుండాగా చచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఎంతమంది లేరు చెప్పండి భయపడడం అది మగాడ లక్షణం కాదు భయపడడం నిజమైన ధైర్యం కలిగిన స్త్రీ లక్షణం కాదు దేవుని ఆత్మ కలిగిన వాడు భయపడే అవసరతే లేదు నీలో దేవుని ఆత్మ ఉంటే నువ్వు దేవుని కుమారుడు అవుతావు దేవుని ఆత్మ లేక దుష్టాత్మ నీలో ఉంటే నీచమైన కార్యాలన్నీ చేస్తూ సమాజంలో నువ్వే దయ్యంగా మారిపోతావు ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నాను ఏది దయ్యం నీ భయమే దయ్యం నువ్వు చేస్తున్న నీచమైన కార్యాలే దయ్యం దేవుని కొరకు నీతి కార్యాలు చేస్తే నువ్వేం దేవుని కుమారుడు అసలు దయ్యాలు మనం అనుకుంటున్న దయ్యాలు ఈ భూమి మీదే లేవు దేవుడు అనుకున్న దేవుని కుమారులు ఈ భూమి మీద బ్రతకాలని దేవుడు ఎదురు చూస్తున్నాడు నువ్వు దయ్యాలకు భయపడి దయ్యపు లక్షణాలు కలిగి ఈ భూమి మీద బ్రతకు రేపు మిగిలిన సంగతులు ఆలోచిద్దాం మంత్రాలు శుద్ధర శక్తులు ఈ కార్యక్రమాలన్నీ ఎలా ఉంటాయో ఈ దయ్యపు లక్షణాల నుండి దాటిన మనం రేపు శుద్ధర శక్తులను వచ్చి మంత్రాలను వచ్చి ఆ చింతకాల యొక్క చరిత్ర ఏటో రేపు తెలిసిద్దాం ప్రార్థన చేసుకుందాం పరలోక ముందున మా తండ్రి దయ్యం అంటే ఏంటో సమాజానికి అర్థం కాక చనిపోయిన వాడే దయ్యంగా మారతాడని కట్టు కదలి ఈ సమాజం నమ్ముతుంది తండ్రి మీరందరూ తెలియక తప్పు చేస్తున్నారని మీకు తెలుస్తు తండ్రి వారిని క్షమించండి దృష్టిని ఆలోచన వేపిక ఇలా ఆలోచన మళ్ళించకుండా కేవలం మీ ఆత్మ వేపిక ఇలా మనసులు మళ్ళిస్తూ మీ కొరకు ఉన్నతంగా నిలబడడానికి మీ కుమారులందరికీ పరసంబంధమైన జ్ఞానంతో వారు మనసులు నింపిన తండ్రి సమాజంలో మీ వాక్యాన్ని అందించడం జరిగింది ఏది దుష్టాత్మో ఏది మీ ఆత్మో సమాజంలో గుర్తించే కుమారులుగా వీరు మనసులని జ్ఞానంతో నింపండి వచ్చిన వారు అందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకోండి తిరిగి వారు ఎలుచుండగా కేవలం మీకు భయపడేవారిగా ఉండే ఈ అడ్డ ఈ పనికి రాని కథలకు వారు భయపడేవారిగా ఉండకుండా కేవలం మీకు భయపడే కుమారులుగా వారిని నిలబెట్టండి తండ్రి రేపు దినాన జరగనున్న సభ ఉన్నవు మాకు తోడు ఉండండి సభలో మీరే తోడుకోండి మీ ఆత్మ సహాయంతో మమ్మల్ని నడిపిస్తారని ఎదురు చూస్తున్నాం వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు తిరిగి వెలుచుండగా వారి మార్గాల్లో సహాయాన్ని అనుగ్రహించండి ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో సేవన చేస్తున్న ప్రతి సేవకుడిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి వారి సేవను దీవించండి తండ్రి మమ్మల్ని శత్రువులుగా భావిస్తున్న వారిని క్షమించండి వారిని ప్రేమించే మంచి మనసును మాకు అనుగ్రహించండి తిరిగి మరలా రేపటి దినాన్ని మేము కలుసుకోవడానికి మాకు అనుకూలమైన సమయాన్ని జ్ఞానాన్ని అనుగ్రహిస్తారని ఆశిస్తూ మీ కుమారుడు మా రాష్ట్రకుడైన క్రీస్తున్నామని ప్రాంతం సమర్పిస్తున్నాం తండ్రి ఆమె